ராமாயணம் அயோத்தியா காண்டம் அயோத்திக்கு வலிமை மிகுந்த அரசனாக முடி சூட்டிக் கொள்ளும் தகுதி ராமருக்கு வந்துவிட்டதை தசரதர் உணர்றாரு தன்னை போலவே ராமனும் இந்த உலகத்தை அரசனாக இருந்து ஆட்சி செய்வதை பார்க்க ஆசைப்படுறாரு ராமனுக்கு முடி சூட்டி இளவரசனாக்கிறலா அப்படின்னு தீர்மானிக்கிறார் ஆகையினால இதை பற்றி ஆலோசிக்க வசிஷ்டர் முனிவர்கள் மற்றும் வேறு நாட்டு அரசர்கள் சிலரையும் ஆலோசனை செய்வதில் வல்லவர்கள் சிலரையும் கலந்து ஆலோசிக்க வரவழைத்தார் ராமனை அரசனாக்க முடிவெடுத்த பின்னர் கே கே எம் மன்னர் மற்றும் ஜனகரிடம் சொல்லிக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு தசரதர் அவர்களுக்கு அழைப்பு கொடுக்கல அரசவை கூடுது அனைவரும் வந்து அவரவர்களுக்கு தக்கபடி ஆசனங்கள்ல அமர்றாங்க அனைவரையும் வரவேற்ற தசரதர் பல ஆண்டு காலம் இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்து பாதுகாத்து வர்ற தனக்கு முதுமை வந்துவிட்டதால ராமனை இளவரசனாக முடிசூட்டிடலாம் அப்படின்னு ஆசைப்படுற தங்களோட கருத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு எல்லோர்கிட்டையும் கேட்கிறார் தசரதர் ராமர் மக்களின் மனம் கவர்ந்தவராய் இருக்காரு எதிரிகளிடம் இருந்து மக்களையும் நாட்டையும் காப்பாற்றும் வல்லமையும் இருக்கு சத்தியத்தை கடைபிடிக்கும் ராமனை இளவரசனாக முடிசூட்டிடலாம் அப்படின்னு எல்லோரும் தசரதரோட கருத்தை வரவேற்கிறாங்க இதை கேட்ட தசரதர் தனக்கு இப்பொழுது ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கு அதனை இப்போதே கேட்டு நிவர்த்தி செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் தங்கள் கருத்தை ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் யார் வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் அப்படின்னு தன்னோட சந்தேகத்தை கேட்க ஆரம்பிக்கிறார் இத்தனை ஆண்டு காலம் நீதி நெறி தவறாமல் அயோத்தியை ஆட்சி செய்து கொண்டு இருக்கேன் நான் சொன்னதை கேட்டதும் எந்த மறுப்பும் சொல்லாமல் ராமரை இளவரசனாக முடிசூட்டலாம் அப்படின்னு உங்களோட கருத்தை சொன்னீங்க இதன் காரணத்தை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்னோட ஆட்சியில் ஏதேனும் குறைகள் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டாரு தங்களுடைய புதல்வன் ராமர் தேவர்களைப் போல புத்திமானா இருக்கார் சத்தியத்தின் உருவாகவும் நல் ஒழுக்கத்தின் உருவாகவும் இருக்கார் தேவ அசுர மானிடர்கள் என அனைவரது அஸ்திர வல்லமைகளையும் பெற்றவராக இருக்கார் தந்தையான உங்களை பார்த்து கொள்வது போல் அன்புடன் நாட்டு மக்களையும் பார்த்து கொள்றார் மக்கள் துக்கப்படும் போது தானும் துக்கப்படுறார் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடையும் போது தந்தை குழந்தையை பார்த்து மகிழ்வதை போல தானும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார் ஆசைக்கு அடிமைப்படாம தன் புலன்களை தன் கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்கார் தங்கள் பரம்பரையில் வந்தவர்களில் மேன்மையானவரா இருக்கார் இவ்வுலகில் அவரது பெருமைகள் வளர்ந்து கொண்டே போகுது இவரை தற்போது இளவரசனாக முடிசூட்டினா தங்களுக்கும் தங்கள் பரம்பரைக்கும் மேலும் புகழை பெற்று தருவார் ராமர் ஆகவே அவரை இளவரசனாக முடிசூட்டலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னு தங்களோட கருத்தை சொல்றாங்க அனைவரது கருத்தை கேட்டு மகிழ்ந்த தசரதர் ராமரின் முடிசூட்டு விழாவுக்கு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்லுமாறு கேட்டுக்கொண்டார் வசிஷ்டர் தசரதரை பார்த்து இது சித்திர மாசம் மங்களமான காலம் வனங்கள் எல்லாம் பூத்து குழுங்கும் நேரம் பூஷ்ய நட்சத்திரத்துல பட்டாபிஷேகத்திற்கு ஏற்பாடுகளை செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு வசிஷ்டர் கூறிய நாள் வர இன்னும் மூணு நாள் தான் இருந்தது இதனை அறிந்து மகிழ்ந்த தசரதர் இன்றிலிருந்து மூன்றாம் நாள்ல ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் என்று அனைவர் முன்னிலையிலையும் அறிவிக்கிறார் வசிஷ்டரும் வாமதேவர் என்ற அந்தனரிடமும் பட்டாபிஷேகத்திற்கான பூஜைகள் யாகங்கள் செய்து தருமாறு கேட்டுக்கொண்டார் பட்டாபிஷேகத்திற்கான அனைத்து பணிகளையும் விரைவாக செய்யுமாறு பணியாட்களுக்கு கட்டளையிடுறார் தசரதர் ராமனிடம் எனக்கு வயதாகிவிட்டது நேற்றிரவு கெட்ட கனவு ஒன்று கண்ட அதன்படி எனக்கு பெரிய துக்கம் சம்பவிக்கும் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் அறிஞ்சவங்க சொல்றாங்க எல்லா சுகங்களும் நீண்ட ஆயுளும் அனுபவிச்சிட்டேன் செய்ய வேண்டிய தேவ பித்ரு காரியங்களை அனைத்தும் செஞ்சுட்டேன் இனி உலகில் செய்ய வேண்டியது ஒன்றுமே இல்லை உனக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து சிம்மாசனத்தில் அமர வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை மட்டும்தான் தற்போது உள்ளது அதற்கான ஆயத்த பணிகள் நடந்து கொண்டு இருக்கு இன்னைக்குலேருந்து மூணாவது நாளில் பட்டாபிஷேகம் நீயும் சீத்தையும் பட்டாபிஷேகத்திற்காக விரதம் இருக்கணும் தரையில் படுத்து தூங்கி விரதம் இருந்து மங்கள பூஜைகள் செய்து வா அப்படின்னு சொல்கிறாரு பரதனும் சத்ருகனும் தற்போது கைகேய நாட்டில் இருக்காங்க பட்டாபிஷேகத்துக்குள்ள அவங்கள வரவழைக்க முடியாது அதற்கான காலம் இப்ப இல்ல அவர்கள் வரும் வரை பட்டாபிஷேகத்தை தள்ளி வைக்கவும் முடியாது பரதன் மிகவும் நல்லவன் உங்ககிட்ட அன்பும் மரியாதையும் வச்சிருக்கிறவன் ஆகையினால 
அந்த பட்டாபிஷேகத்திற்கு எந்த ஆட்சேபனையும் சொல்ல மாட்டான் அவர்கள் வந்ததும் அவர்களுக்கு நடந்ததை தெரிவிப்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு தங்கள் ஆணைப்படி நடக்கிற அப்படின்னு ராமரும் தசரதர் கிட்ட சொல்றார் தசரதர் கையைக்கு பல காலங்களுக்கு முன்பு கொடுத்த வாக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்தது அதை பயன்படுத்தி ஏதேனும் விபரீதமா கேட்டுருவாளோ அப்படின்னு தசரதற்கு ஒரு பயமும் வருது தந்தையிடம் விடைபெற்ற ராமர் கௌசல்யிடம் ஆசி வாங்க அவர் இருக்கும் இடம் போறாரு ராமர் வருவதற்கு முன்பே கௌசல்யைக்கு தகவல் பயிற்சி லக்ஷ்மணனும் சீதையும் அவருடன் இருந்தாங்க ராமர் கௌசல்யை வணங்குறாரு சிரஞ்சீவியாக இருப்பாயாக ராஜ்யத்தை நிர்வகித்து எதிரிகளை அழித்து விரோதிகளை அடக்கி மக்களை காப்பாற்றுவாய் உன் குணத்தால் உன் தந்தையை திருப்தி செய்து விட்டாய் இது என்னுடைய பாக்கியம் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் செய்கிறாங்க கௌசல்யிடம் ஆசீர்வாதம் பெற்ற ராமர் லக்ஷ்மணனிடம் என் உடலுக்கு வெளியில் நடமாடும் என்னுடைய இரண்டாவது உயிர் நீ என்னோடு சமமாக இருந்து செல்வம் நிறைந்த இந்த நாட்டை நீயும் ஆட்சி செய்யணும் எனக்கு சொந்தமான இந்த ஆட்சி அதிகார பாக்கியமெல்லாம் உன்னுடையதும் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாரு மகிழ்ச்சி அடைந்த லக்ஷ்மணன் ராமருக்கு அன்பு தலைவணங்கி தன்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டார் அனைவரும் அங்கிருந்து விடைபெற்று தங்களோட இருப்பிடம் போறாங்க ராமனுடைய இருப்பிடத்திற்கு வந்த வசிஷ்டர் ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்வதற்கு முன் செய்ய வேண்டிய பூஜைகள் அதற்கான நியதிகளை எடுத்து சொல்றார் அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்ட ராமர் நியதிகளை முறையாக கடைபிடிப்பதாக வசிஷ்டருக்கு வாக்களிக்கிறார் ராமர் அரசனாக போகிறார் என்ற செய்தி அயோத்தி மக்களை மகிழ்ச்சி கடல்ல ஆழ்த்தியது கொண்டாட்டத்துல மக்கள் இருக்காங்க அந்த நேரம் கே கே சக்கரவர்த்திக்கு பனிப்பெண்ணாக இருந்த மந்தரா என்ற கூனி பனிப்பெண் கைகையை பார்க்க அயோத்திக்கு வந்திருந்தா ஊர் முழுவதும் விழா கோலம் பூண்டிருப்பதை பார்த்த அவள் அதற்கான காரணத்தை விசாரிக்கிறா ராமன் அரசனாக போறான் அப்படிங்கிற செய்தியை கேட்ட அவள் ரொம்பவே திகிலடைகிறா தன்னுடைய எஜமானி கைகையை பார்க்க அரண்மனைக்கு விரைவா போறா கைகையை சந்தித்த மந்தரா ராஜகுமாரி அவர்களே ராமர் பட்டாபிஷேகம் செய்து இளவரசனாக போகிறார் அப்படின்னு சொல்றா அதை கேட்ட கைகையை இந்த நல்ல செய்தி கேட்டு மகிழ்ச்சியோட இருக்க என்னுடைய மகிழ்ச்சிக்கு இந்த முத்து மாலையை பரிசா வச்சுக்கோ அப்படின்னு தன்னுடைய முத்து மாலைய பரிசளிக்கிறா முத்து மாலைய வேண்டா வெறுப்பா வாங்கிய மந்தரா அதனை தூக்கி எறிகிறா கே கே நாட்டு ராஜகுமாரி நீங்கள் ஒரு ராஜாவிற்கு மனம் முடித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கீங்க இருந்தும் ஒரு குழந்தை போல நடந்து கொள்றீங்க இன்று நீங்கள் தசரத சக்கரவர்த்தியின் பேரன்புக்கு இலக்காக இருக்கீங்க ஆகையினால மகாராணிகள் மூவருள் முதன்மையானவரா இருக்கீங்க நாளை ராமன் இளவரசனா முடிசூட்டி கொண்ட பிறகு ராமனின் தாய் கௌசலை முதன்மையாயிடுவா முதல் இடத்தில் இருக்கும் நீ இரண்டாம் இடத்துக்கு தள்ளப்படுவர் ராமரும் பரதனும் ராஜகுமாரர்கள் என்னும் ஒரே அந்தஸ்தில் இருக்காங்க நாளை ராமர் இளவரசனானதும் பரதன் சாதாரண குடிமகன் ஆயிடுவான் இந்த பாங்கில் பரதன் கீழ் நிலைக்கு போயிடுவான் உன்னுடைய வீழ்ச்சிக்கும் உனது மைந்தனின் வீழ்ச்சிக்கும் நீயே காரணமாயிருவர் இதனை கண்டும் நான் அமைதியாக இருந்தா நாளை நீ வருத்தப்படுவதற்கு நானும் ஒரு காரணமாக இருப்பேன் அதனால் உனக்கு எடுத்து சொல்கிறேன் இந்த அடங்காத செயலை எதிர்த்து நடக்க போகின்றவற்ற உனக்கு சொல்வது எனது கடமையாகும் நான் சொல்றபடி கேள் அப்படின்னு கைகேயிடம் மந்தரா கூறினா கைகேயி மந்தரையின் பேச்சை பொருட்படுத்தல மந்தரா ஒரு வேலைக்காரி இவளால் அரச குடும்ப விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு நினச்சி மந்தரையிடம் பேச ஆரம்பிக்கிறா ராமன் தசரத சக்கரவர்த்திக்கு மூத்த குமாரன் அவனை இளவரசனாக பதவியேற்க உரிமை இருக்கு ராமர் மக்களின் அன்புக்கு பாத்திரமானவன் ஞானிகள் ராமர தெய்வம் அப்படின்னு எண்ணி போற்றாங்க சத்தியத்தின் சொரூபமான ராமன் அறநெறி பிசகாதவன் தன்னை பெற்றெடுத்த கௌசல்யை விட என் மீது அதிக அன்பு வச்சிருக்கான் எனக்கு பணிவிடை செய்கிறான் அவன் ஆட்சிக்கு வரும்போது அவனால் எனக்கு எந்த இடைஞ்சலும் வராது தன் சகோதரர்களை தன் சொரூபமாகவே நேசிக்கிறான் ராமனுடைய ஆட்சிக்கு பிறகு பரதனும் ஒரு நாள் அரசனாகி இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்வான் உன் கற்பனைகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு நீயும் நாளைக்கு பட்டாபிஷேக விழாவில் கலந்து கொள்வாயாக அப்படின்னு கைகேயி மந்த்ரா கிட்ட சொல்றா முன்பு இருந்ததை விட இப்பொழுது மந்த்ராவுக்கு முகவாட்டம் அதிகமாகுது கைகேயிடம் மேலும் பேச ஆரம்பிக்கிறா இப்பொழுது ராமன் அரசனானா 
அவனுக்கு பிறகு ராமனின் பிள்ளைகள் அரசனாவாங்க ராமனுடைய சகோதரனான பரதன் ஒருபோதும் அரசனாக மாட்டான் அரச குமாரர்கள் அனைவரும் ஆட்சி புரிய எண்ணினால் சமுதாயத்தில் குழப்பமே உருவாகும் ராஜதந்திர மறிந்த அரசன் தன் பிள்ளைகளையே அரசனாக்க விரும்புவான் தனக்கு நிகரான உடன் பிறந்தவர்களை கூட வச்சிருக்க மாட்டான் ஏதேனும் சொல்லி கண்ணுக்கு எட்டாத தூரத்திலேயே வச்சிருப்பாங்க அதுபோல ராமன் தனது ராஜ தந்திரத்தால் பரதனை தூரத்திலேயே வச்சிருப்பான் இப்பொழுதும் பரதன் பல தூரம் தள்ளி தன்னோட தாத்தாவோட பல வருடங்களாக இருக்கான் இதனால் மக்கள் பலருக்கு பரதனின் முகமே மறந்து போயிருக்கும் அனைவரும் ராமரை பற்றியே பேசி கொண்டு இருக்காங்க பரதனை எல்லாருமே மறந்துட்டாங்க ராமன் அரசனானா பரதனை விரோதி போல பார்ப்பான் விரோதிகளை அரசர்கள் எப்போதும் விட்டு வைக்க மாட்டாங்க பயத்தினால கொன்றுவாங்க பரதனை ராமன் சந்தேகமாகவே பார்ப்பான் ஒரு நாள் பயத்தில் கொன்றுவான் பரதனின் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை அவன் உயிரோடு இருக்கணும் அப்படின்னா அவனின் தாத்தா உடனே தங்க வைத்து விடு கௌசலை தசரதனின் முதல் மனைவியாக இருந்து அவரின் அன்புக்கு பாத்திரமாக இருந்தா உன்னை திருமணம் செய்ததும் அவரின் அன்புக்கு நீ பாத்திரமான இதனை கௌசலை மறந்திருக்க மாட்டா உன் மீது கோபத்துடனே இருப்பா நேரம் கிடைக்கும்போது உன்னை பழி வாங்க காத்திருப்பா அதற்கான நேரம் இப்பொழுது கௌசலைக்கு வந்துருச்சு உன்னை இப்பொழுது பழி வாங்குவா உன்னை சிறு வயதில் இருந்து நான் பேணி பாதுகாத்து வர்றேன் உன் நலனில் எனக்கு மிகுந்த அக்கறை இருக்கு வேறு எந்த குறிக்கோளும் என்கிட்ட கிடையாது ஆகவே என் சொல்படி நடந்துகொள் இல்லைனா ராமர் பட்டாபிஷேகம் முடிந்ததும் நீயும் பரதனும் வேலைக்காரர்களை போல இங்கே இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறா சத்தியம் தவறாத ராமரை மந்தரா சொல்லும் குணத்தில் கைகையால் எண்ணி பார்க்க முடியல ராமரை தன் பிள்ளையாகவே பாவித்து வந்த கைகேயி இப்பொழுது மந்திரையின் வலையில் சிக்கிட்டா மந்திரையின் கேள்விக்கு கைகேயி பதில் சொல்ல முடியாமல் திகைத்து நிற்கிறா கைகையின் மனதில் பரதனை பற்றிய பயம் குடிகொண்டது பரதன் மீதிருந்த பாசம் அவளுக்கு மேலோங்கியது மந்திரை சொல்வதில் உண்மை இருக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறா மனம் மாறிய கைகேயி என்ன செய்வது அப்படின்னு தெரியாமல் குழப்பமடைகிறா மந்திரையிடம் தஞ்சமடைந்து இதுக்கு ஒரு வழி சொல் அப்படின்னு ஆலோசனை கேட்குறா பல காலங்களுக்கு முன்பு தேவர்களுக்கும் சம்பரன் என்ற அசுரனுக்கும் போர் மூண்டது தசரத சக்கரவர்த்தி தேவர்களோடு இணைந்து போர் புரிந்தார் அந்த போரில் சம்பரன் எய்த ஒரு அஸ்திரத்தில் தசரதர் சிறிது நேரம் மயக்கமடைந்தார் அப்பொழுது நீ அவருக்கு பணிவிடைகள் செய்து உதவிகரமாக இருந்து அவர் அந்த போரில் வெற்றி பெற உதவி புரிஞ்ச இதனால் மகிழ்ந்த தசரதர் உனக்கு இரண்டு வரங்கள் கொடுப்பதாக வாக்களிச்சிருக்கார் அப்பொழுது அந்த வரத்தை தேவையான பொழுது பெற்றுக்கொள்வதாக நீ சொல்லிட்ட இப்பொழுது அந்த வரத்தை உன் மகனுக்காகவும் உனக்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள் தசரதர் இங்கே வந்ததும் அவர் கொடுத்த வரத்தை அவருக்கு ஞாபகம் செய் தனக்கு இப்பொழுது அந்த வரம் வேணும் அப்படின்னு கேளு அவர் சம்மதம் தெரிவித்த பிறகு கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட உறுதிமொழி பெற்றுக்கொள் அவர் சம்மதித்த பிறகு முதல் வரத்தில் ராமர் ராஜ சுகத்தை விட்டு பதினாலு வருஷம் காட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு கேளு ரெண்டாவது வரத்தில் ராமனுக்காக செய்த பட்டாபிஷேக நிகழ்ச்சியில் அதே குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பரதனுக்கு முடிசூட்டி சிம்மாசனத்தில் அமர வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கோ அவரால் மறுக்க முடியாது அவர் மறுத்தால் தசரதர் சத்தியத்தில் இருந்து பிசக்கியவர் ஆவார் எனவே சத்தியத்தை காப்பாற்ற அவர் சம்மதிப்பார் உன் எண்ணம் முழுமையாக நிறைவேறும் பதினான்கு ஆண்டுகள் பரதன் ஆட்சி செய்தால் அவனது ஆட்சியில் பரதனை மக்கள் அன்போடு நேசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க பதினாலு வருஷங்கள் கழித்து ராமர் வரும்போது அவரை பலர் மறந்திருப்பாங்க நிரந்தர அரசனாயிருவான் பரதன் அப்படின்னு சொல்கிறா இந்த திட்டத்தில் மகிழ்ந்த கைகேயி மந்திராவுக்கு செல்வங்கள் பல கொடுக்குறா என் மகன் பரதனுக்கு கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகத்திற்கு அரசனாக்க நல்ல திட்டத்தை கொடுத்த இந்த திட்டத்தை அப்படியே செயல்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவளை அனுப்புறா தன்னுடைய கூந்தலில் இருக்கும் பூவை தூக்கி எறியிறா நகைகள் அனைத்தையும் கலற்றுறா பழைய உடைகளை எடுத்து போட்டுக்கொண்டு தரையில் படுத்துட்டா தசரதர் அரண்மனையில் ராமனுடைய பட்டாபிஷேகத்திற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்துவிட்டு மகிழ்ச்சியோடு கைகேயின் அந்த புறத்துக்குள்ளே நுழைகிறார் அந்த புறத்தில் இருக்கும் பனிப்பெண் தசரதன் கிட்ட கைகையின் நகைகள் அனைத்தையும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு பழைய உடை உடுத்தி கொண்டு விகாரமாக தரையில் படுத்திருக்கிறதா சொல்கிறா 
இதனை கேட்டு திடுக்கிட்ட தசரதர் ரொம்ப வேகமாக அந்த புறத்துக்குள்ளே நுழைந்து கையையே தேடுறார் கையையின் அறையில் அவள் தலை கலைந்து அலங்கோலமாக தரையில் படுத்திருந்தா அழுக்கு படிந்த ஆடைகளை அணிஞ்சிருந்தா அவளது நகைகள் தரையில் சிதறி கிடந்ததை கண்ட தசரதர் அவகிட்ட சென்று பேச ஆரம்பிக்கிறார் என் அன்புக்கு உரியவளே எதை குறித்து நீ துன்பப்படுற அரண்மனையில் யாராவது உன்னை எதனும் சொல்லிட்டாங்களா என்ன காரணமாக இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல் இதுக்கு காரணமானவங்க தண்டிக்கப்படுவாங்க உனக்கு என்ன ஆயிற்று உடல்நிலை எதுவும் சரியில்லையா மருத்துவரை வரவழைக்கவா எதுவாக இருந்தாலும் பயப்படாமல் சொல் இப்பொழுதே அதை நிறைவேற்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு கைகை எழுந்து உட்காந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார் நோய் எதுவும் எனக்கு வரலை யாரும் என்னை எதுவும் சொல்லலை தீங்கு எதுவும் எனக்கு வரலை எனக்கு ஆசை ஒன்றும் உள்ளது அதனை தாங்கள் தான் நிறைவேற்றி வைக்கணும் தங்களால் மட்டுமே அது முடியும் தாங்கள் நிறைவேற்றுவதாக உறுதிமொழி தந்தால் அதை பற்றி சொல்கிறேன் இல்லைனா இந்த பேச்சை இப்பொழுதே விட்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் தசரதர் கையை கிட்ட எனது மகன்களில் மூத்தவனான ராமன் எனக்கு எப்படி பிடித்தவனோ அதுபோல எனது மனைவியரில் நீ என் அன்புக்கு பாத்திரமானவள் அது உனக்கு நல்லாவே தெரியும் ராமனை யாராலும் ஜெயிக்க முடியாது நால்வரில் தலை சிறந்தவன் அவன் எனது உயிராக இருப்பவன் அவன் என்னை விட்டு பிரிந்தால் என் உயிரும் உடனே போயிடும் அந்த ராமனின் மேல் ஆணையிட்டு சொல்கிறேன் உன்னுடைய ஆசைகளை நான் நிறைவேற்றி வைக்கிறேன் அப்படின்னு கையை கிட்ட உறுதியளிக்கிறார் தசரதர் அரசரே உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அசுரர்களுடன் போர் புரிந்த போது யுத்த காலத்தில் நீங்கள் மயக்கம் அடைஞ்சு விழுந்தீங்க அப்பொழுது ரதத்தை வேகமாக வேறு இடத்துக்கு எடுத்து சென்று தங்களை நான் காப்பாற்றினேன் அப்பொழுது நீங்கள் எனக்கு இரண்டு வரங்கள் அளிப்பதாக வாக்குறுதி அளிச்சிங்க அந்த வரத்தை பிறகு பெற்றுக்கொள்வதா உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் அதனை இப்பொழுது நான் கேட்குறேன் நீங்கள் உடனே எனக்கு அதனை தாருங்கள் அப்படின்னு கைகையை கேட்குறா அந்த வரம் உனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் என்றால் இப்பொழுதே தர்றேன் உனக்கு என்ன வேண்டுமோ கேட்டு பெற்றுக்கொள் அப்படின் தசரதர் நிலமை புரியாமல் கைகை கிட்ட உறுதியளிக்கிறார் தசரதர் கொடுத்த உறுதிமொழியில் உற்சாகம் அடைந்த கைகையை தன்னோட வேண்டுதலை கேட்குறா அரசே பஞ்ச பூதங்கள் சாட்சியாக கேட்குறேன் சத்தியம் செஞ்சுருக்கீங்க எனக்கு கொடுத்த சத்தியத்தை காப்பாற்றுங்க ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் ஏற்பாடு செய்த அதே நேரத்தில் பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து அரசனாக்கணும் ராமன் தவம் செய்யும் பொருட்டு பதினாலு வருஷம் காட்டுக்கு இன்னைக்கே அனுப்பணும் அப்படின்னு கேட்குறான் கைகையோட வார்த்தையை கேட்ட தசரதன் தன் மேலே இடி இடித்ததை போல உணர்றாரு தன் வலிமை அனைத்தும் அழிந்தவரா சோர்வுற்று கீழே விழ்றார் புலி ஒன்று மானை பார்த்து நடுங்குவது போல கைகையை பார்த்து தசரதர் அப்படி நடுங்குறாரு மன்னர்கள் அனைவரும் தசரதரோட காலில் விழுந்து வணங்குவாங்க அத்தகைய சிறப்பு மிக்க தசரதர் கைகையோட காலில் விழ்றாரு ராமர் உனக்கு என்ன தீங்கு செஞ்சா தன் தாயை விட உண்மீது தான் ரொம்ப அன்பா இருந்து பணிவிடைகள் செய்கிறான் ராமன் தன்னை அறியாம தவறு செஞ்சிருந்தா அவனை மன்னிச்சிரு பரதன் அரசனாக விரும்ப மாட்டா அவன் விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டாலும் இந்த உலகம் அதனை சரி அப்படின்னு ஒப்புக்கொள்ளாது மக்கள் இதனை கேட்டால் பொறுமை இழந்து உன்னை பழிப்பாங்க இவ்வுலகில் மக்களால் பேசப்படும் புகழை நீ அடைய மாட்டார் இந்த நிகழ்ச்சியால் கொடிய பழி உன்னை வந்தடையும் இந்த பழியை கொண்டு என்ன பயனை அடைய போற ராமன் மூத்தவன் என்ற முறையில அவனுக்கு அரச பட்டம் கொடுப்பதாக சொன்னதால் ராமன் அரசனாக முடிசூட்டி கொள்ள சம்மதித்தா அவனிடம் நீ பரதனுக்கு இந்த பட்டத்தை கொடு என்று கேட்டால் ராமனே மனம் உகந்து பரதன அரசனாக்கிடுவா உன்னால் கேட்கப்பட்ட இரண்டாவது வரத்தை மட்டும் மறுபடியும் கேட்காத நீ கேட்ட முதல் வரத்தை இப்பொழுதே தந்தே நீயும் பரதனும் இந்த உலகத்தை மகிழ்ச்சியோட ஆட்சி செய்யுங்க இனி அதனை மாற்ற மாட்டேன் என் உயிரான ராமன் எல்லா உயிர்களுக்கும் நல்லவனாக இருக்கக்கூடியவன் உனக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்கிறேன் என் உயிராக இருக்கும் ராமன் என்னை பிரிந்து காட்டுக்கு போனா என் உயிர் என் உடலை விட்டு பிரிஞ்சிரும் நான் உன்னை யாசிச்சு கேட்குறேன் ராமரை என்னிடம் இருந்து பிரித்து என்னை வருந்தும்படி செய்யும் இரண்டாவது வரத்தை கேட்காத ராமன் இந்த நாட்டை கடந்து செல்லாமல் இருக்க ஒரு நல்ல வரத்தை சொல் உனது காலை பிடித்து கேட்குறேன் அதர்மத்தை செய்ய என்னை தூண்டாத அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சுறாரு அனைத்தையும் கேட்ட கைகை கோபத்தோட எனக்கு கொடுத்த வாக்க நீங்கள் நிறைவேற்றாவிட்டால் நீங்கள் சத்தியத்தை மீறியவர் ஆவீங்க கொடுத்த வாக்கை மீறியவர் தசரதர் என்ற பெயரை பெறுவீங்க நான் கேட்ட இரண்டு வரத்தை கொடுத்தால் கொடுங்கள் இல்லையில் ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து 
நீங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வாழுங்கள் நான் இன்றே என் உயிரை விட்டுற அப்படின்னு தீர்மானமா சொல்றா அதிகாலை விடிந்தது பட்டாபிஷேகத்திற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் வசிஷ்டர் செய்து முடித்தார் தசரத சக்கரவர்த்தியை முடிசூட்டும் இடத்திற்கு அழைத்து வர சொல்லி சாரதி சுமந்தனிடம் வசிஷ்டர் தகவல் சொல்லி அனுப்புறார் கையை இருக்கும் அந்த புறத்திற்கு வந்த சுமந்தன் தசரதர் கிட்ட செய்திய சொன்னா தசரதர் பேச முடியாம அமைதியா இருந்தார் கைகை சுமந்தனிடம் ராமனை உடனே இங்கு அழைத்து வரும்படி கட்டளையிடுறார் தயங்கியபடி தசரதரை பார்த்தான் சுமந்தன் ராமரை பார்க்க விரும்புற அவரை அழைத்து வா அப்படின்ட்டு வருத்தம் கலந்த குரல்ல தசரதர் சொல்றாரு தசரதரின் முக வாட்டத்தை கண்ட சுமந்தன் ஏதோ விபரீதம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு ராமருடைய மாளிகைக்கு ரதத்தை கொண்டு போறா பட்டாபிஷேகத்திற்கு சீதையுடன் தயாராக இருந்தார் ராமர் தங்கள் சிற்றனை கைகையின் மாளிகையில் தசரத சக்கரவர்த்தி தங்களை காணணும் அப்படின்னு தங்களை அழைத்து வர சொன்னார் அப்படின்னு சுமந்தன் ராமன் கிட்ட சொல்றா அலங்காரத்துடன் இருந்த சீதையை அங்கேயே இருக்கும்படி சொல்லிவிட்டு ராமர் லக்ஷ்மணனை அழைத்து கொண்டு சுமந்தனுடன் தசரதரை பார்க்க கிளம்புறாரு செல்லும் வழியெங்கும் மக்கள் ராமரை பார்த்து போற்றுறாங்க ராமர் மாளிகைக்குள் நுழைந்ததும் ராமா அப்படின்னு அலறியபடி தசரதர் கீழே விழுறார் மேற்கொண்டு அவரால் பேச முடியல இந்த காட்சி ராமரை திகிலடைய செய்து தன் தந்தைக்கு மன வருத்தம் ஏற்படும் வகையில் ஏதேனும் செய்து விட்டேனும் அப்படின்னு பயப்படுறார் ராமர் தன் தந்தையை சாந்தப்படுத்தி அவர் முன்னிலையில் விழுந்து வணங்கினார் பின்பு கைகையின் முன்னிலையில் விழுந்து வணங்குறார் வழக்கமாக கைகையின் முகத்தில் இருக்கும் தாயன்பு தற்போது இல்லாதத ராமர் கவனிக்கிறார் அம்மா அவ்வளவு கோபத்தில் இருந்தாலும் தந்தை என்னிடம் அன்பா பேசுவார் ஆனால் இப்பொழுது வாடிய முகத்துடன் இருக்கார் நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேனா தங்கள் கோபம் அடையும்படி நடந்து கொண்டேனா எதுவா இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு எனக்கு சொல்லுங்க இங்கிருக்கும் சூழ்நிலைகளை பார்த்து எனக்கு பயமா இருக்கு ராமரோட பேச்ச கேட்ட கைகையை தன் காரியத்தை நிறைவேற்ற நல்ல சந்தர்ப்பம் அமைந்து விட்டது அப்படின்னு நினைச்சு பேச ஆரம்பிக்கிறார் அரசருக்கு யார் மீதும் கோபம் இல்லை அவர் மனதில் உள்ள செய்தியை உன்னிடம் சொல்ல பயப்படுறார் அதனால பேசாம இருக்கார் அதனை நானே சொல்றேன் உன் தந்தை பல வருடங்களுக்கு முன்பு எனக்கு இரண்டு வரங்கள் தந்தார் அதனை இப்பொழுது நான் கேட்டு பெற்றுக்கொண்டே அந்த இரண்டு வரத்துல ஒரு வரத்தோடு நீ தொடர்பு பட்டு இருக்க அதனை சொல்லவே உன் தந்தை தயங்குறார் அப்படின்னு கைகேயி சொல்றா ராமர் எந்த சலனமும் இல்லாம கைகேயிடம் கம்பீரத்தோட பேச ஆரம்பித்தார் பெற்றோரிடமிருந்து வரும் ஆணையை செயல்படுத்துவது மகனோட கடமை தன் தந்தை மட்டுமல்ல தாங்கள் எனக்கு ஆணையிட்டாலும் கொழுந்து விட்டு எரியும் தீயில குதிப்பேன் ஆள்கடல்ல மூழ்குவேன் விஷத்தை அருந்துவேன் எனக்கு எந்த ஒரு வருத்தமும் இல்லை தாங்கள் ஆணையிடுங்கள் அதற்கு அடிபணிந்து அந்த செயலை இப்பொழுதே செய்து முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ராமர் இவ்வாறு சொன்னதும் கையேயி தமது காரியத்தை சுலபமா சாதிச்சிடலாம் அப்படின்னு நாம நினைச்ச காரியம் இனிதே முடிய போகுது அப்படின்னு ரொம்பவே மகிழ்ச்சி அடைகிறார் மகா பயங்கரமான செய்திய ராமன் கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் முதல் வரமா உனக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நேரத்துல பரதனுக்கு முடிசூட்டி அரசனாக்கணும் இரண்டாவது வரமா நீ தவம் செய்யும் பொருட்டு காட்டுக்கு பதினாலு வருஷம் வனவாசம் செல்லணும் இதுவே நான் உன் தந்தை கிட்ட கேட்ட வரம் இதனை கொடுக்க உனது தந்தை மறுத்தால் கொடுத்த சத்தியத்திலிருந்து மீறியவராவார் இந்த இரண்டு வரங்களும் என்னால் மாற்ற முடியாத திட்டங்களாகும் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் ஆனால் ராமரோட முகத்துல எந்த சலனமும் இல்ல புன்னகையோட பேச ஆரம்பிக்கிறார் என் தந்தையின் சத்தியத்தை காப்பாற்றும் பொருட்டு இப்பொழுதே அரச உடைகளை களைந்து மரவுரி தரித்து காட்டுக்கு செல்ற என் தந்தையின் வாக்கை எனது வாக்காக காப்பாற்றுவது எனக்கு கிடைத்த பாக்கியம் அதனை மகிழ்ச்சியுடன் நிறைவேற்றுவேன் பரதனுக்காக எதையும் விட்டு கொடுத்து பரம சந்தோஷத்தை அடைவேன் இதனால் எனக்கு எல்லவு வருத்தமும் இல்ல பரதனை தூதுவர்கள் மூலம் அழைத்து வர செய்து குறித்த நேரத்துல முடிசூட்டி விடுங்கள் பரதன் அரசாள்வது எனக்கு மகிழ்ச்சியே எனது தந்தை தாயாரிடமும் சீத்தையிடமும் லக்ஷ்மணனிடமும் விடைபெற்று செல்லணும் அதற்கான கால தாமதத்திற்கு மட்டும் சிறிது அனுமதி தாருங்கள் அப்படின்னு பணிவோடு கேட்டுக்கொண்டா ராமருடைய முகத்துல சிறிதளவும் வருத்தத்திற்கான அறிகுறி கூட கைகைக்கு தெரியல ராமரை பார்த்து திகைப்படைகிறார் உடன் சென்ற லக்ஷ்மணனுக்கு 
குடும்பத்தில் இருந்த குழப்பம் தெளிவாக புரிந்தது தாய் தந்தையை எதிர்த்து பேச இயலாமல் மிகவும் துன்பத்தில் மூழ்கியவனாக தென்பட்டான் தசரதர் ராமர் நிலை என்னாகுமோ அப்படின்னு நடுநடுங்கி போய் பேச வார்த்தை இல்லாமல் அமர்ந்திருந்தார் ராமர் தசரதரையும் கைகேயில் தசரதர்கிட்டையும் கைகேயிகிட்டையும் விடைபெற்று கொண்டு அங்கிருந்து லக்ஷ்மணனுடன் தனது தாய் கௌசலையை பார்க்க போறார் கைகேயி தனக்கு பின்னால் வரப்போகும் துக்கத்தை அறியாமல் தன்னுடைய திட்டம் வெற்றி அடைந்ததை எண்ணி மகிழ்ச்சி அடைகிறார் ராமர் தன்னுடன் வந்த வெண்குடை சாமரம் என்று இளவரசன் கூறிய அனைத்து சுகங்களும் தனக்கு வேண்டாம் யாரும் தன்னை பின்தொடர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தாய் கௌசலையின் மாளிகையை நோக்கி லக்ஷ்மணனுடன் தனியா செல்ல ஆரம்பிக்கிறார் லக்ஷ்மணன் கண்கள் சிவக்க கோபத்தோட ராமரை பின்தொடர்ந்து போறார் கௌசலையின் மாளிகையில அனைவரும் ராமரின் பட்டாபிஷேகத்தை காண போவதற்காக மகிழ்ச்சியோடு அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டு இருந்தாங்க ராமர் வந்ததை கண்ட கௌசலை ராமனை கட்டி அணைத்து வரவேற்கிறார் அவருக்கு உரிய ஆசனத்துல அமர சொல்றார் ராமர் தாயே இந்த ஆசனத்துல என்னால் அமர முடியாது புள்ளை பரப்பி உட்கார வேண்டிய தவசி நான் தங்களுக்கு வருத்தம் தரக்கூடிய செய்தியை கொண்டு வந்திருக்கேன் தங்களையும் சீதையையும் லக்ஷ்மணனையும் பிரிந்து காட்டுக்கு போற தாங்கள் இந்த செய்தியை பொறுத்து கொண்டு என் செயலுக்கு ஆசி கூறி எனக்கு விடை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நடந்தது எல்லாத்தையும் விரிவாக எடுத்து சொல்லி இன்றே நான் காட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் ராமர் சொன்னதை கேட்ட கவுசலை அம்பினால் தாக்கப்பட்ட பெண் மானை போல கீழே விழ்றா எனக்கு பிள்ளையாக பிறக்காவிட்டால் உனக்கு இந்த துன்பம் வந்திருக்காது தசரதர் ஆட்சியில் இருக்கும்போது மூத்த பட்டத்து அரசிக்கான எந்த சுகத்தையும் கண்டதில்லை உன் சிற்று அன்னைகளே அனைத்தையும் அனுபவிச்சாங்க அவர்களின் பணிப்பெண் போலவே நான் நடத்தப்பட்டேன் என் கணவர் என்ன சற்று தள்ளியே வச்சிருந்தார் நீ என்னுடன் இருந்த காரணத்தால் அவற்றை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளல இப்போ நீயும் என்னை விட்டு போகிற என் கதி என்னாகுமோ அப்படின்னு எனக்கு தெரியல நிச்சயமா மரணித்து விடுவேன் கன்றின் மேல் உள்ள பாசத்தால் கன்றை தொடர்ந்து செல்லும் பசுவை போல உன்னை தொடர்ந்து வர்றேன் என்னையும் அழைத்து போ அப்படின்னு அழுதபடி சொல்றா கௌசலையின் அழுகை நாள் வருந்திய லக்ஷ்மணன் பேச ஆரம்பிக்கிறான் பெரிய அன்னையே சிற்றனையின் சொல்லிற்காக ராமர் காட்டுக்கு செல்வது எனக்கு சம்மதமில்லை நாட்டை விட்டு காட்டிற்கு செல்லும் அளவிற்கு ராமர் குற்றம் ஒன்றும் செய்யவில்லை அவரிடம் மறைமுகமாக கூட யாரும் இதுவரை ஒரு குற்றத்தையும் கண்டதில்லை வயோதிகரான தந்தையின் குணம் மாறிவிட்டது கையேயின் துர் செயலால் அவர் ஒன்றும் பேசாமல் இருக்கிறார் அவருடைய காலம் கடந்து விட்டது மக்கள் அனைவரும் ராமரை சிம்மாசனத்தில் பார்க்க ஆர்வமாக இருக்காங்க அண்ணா உடனே அரச பட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் எனக்கு உத்தரவு தாங்க எதிர்ப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை அழிச்சிடுறேன் அப்படின்ட்டு கோபத்தோட லக்ஷ்மணன் சொல்றான் லக்ஷ்மணன் பேசியது கௌசலைக்கு ஆறுதலா இருந்தது ராமர் கௌசலையிடம் பேசினார் தாயே காட்டிற்கு தாங்கள் என்னுடன் வருவது சரியா இருக்காது கணவனுடன் மனைவி இருப்பதே தர்மம் நான் சென்றதும் தந்தைக்கு உதவியாக தாங்கள் இருந்து தந்தையை பார்த்து கொள்ளுங்கள் தாங்களும் என்னுடன் வந்துட்டா தந்தை மேலும் வருத்தப்படுவார் அது அவரோட உடல்நிலையை ரொம்பவே பாதிக்கும் நான் தனியா போறேன் பதினாலு வருடங்கள்ல திரும்பி வந்துருவேன் நாம் அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் பல்லாண்டுகள் வாழ்ந்திருப்போம் அது வர பொறுத்திருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு லக்ஷ்மணனை பார்த்து பேச ஆரம்பிக்கிறார் ராமர் என் மீது நீ வைத்திருக்கும் அன்ப நான் அறிவேன் நீ சொல்லும் யோசனை முற்றிலும் தவறு கோபம் மனிதனோட முதல் எதிரி அதனை இப்பொழுதே நீ விட்டுடு உன் சக்தியை நான் அறிவேன் அனைவரையும் தோற்கடித்து இந்த ராஜ்யத்தை நீ எனக்காக சம்பாதித்து கொடுப்ப எனக்கு உன் மீது நம்பிக்கை உள்ளது ஆனால் தந்தையின் உத்தரவு தர்மமாக இருந்தாலும் அதர்மமாக இருந்தாலும் அவராக சொன்னாலும் வேறு யாருடைய தூண்டுதலால் சொல்லியிருந்தாலும் அதனை நிறைவேற்றுவது என்னோட கடமை தந்தை கைகைக்கு கொடுத்த வாக்கை மீறினால் இத்தனை ஆண்டு காலம் அவர் செய்த பூஜைகள் யாகங்கள் தான தர்மங்கள் எல்லாமே பலன் இல்லாமல் போயிடும் தந்தையின் வாக்கை காப்பாற்றுவது மிக பெரிய தர்மம் இந்த தர்மத்தை செய்யாமல் வேறு எதனை செய்தாலும் இதற்கு ஈடாகாது அப்படின்னு கோசலையையும் லக்ஷ்மணனையும் சமாதானப்படுத்துகிறாரு கோசலையிடம் விடைபெற்று வணங்குறார் ராமர் மங்கள மந்திரங்களை சொல்லி தந்தையின் ஆணையை செய்து முடித்துவிட்டு வெற்றிகரமாக திரும்பி வரணும் அப்படின்னு திலகமிட்டு வாழ்த்தி விடை கொடுத்தால் கோசலை ராமர் சிரித்து கொண்டே பதினான்கு வருடங்களையும் 
சுலபமாக கழித்து விட்டு வந்து விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீதையை பார்க்க தான் இருந்த மாளிகைக்கு கிளம்புறார் சீதையிடம் இருந்து தன்னை விடுவித்து கொண்டு காட்டிற்கு செல்லும் நெருக்கடியில இப்பொழுது ராமர் இருந்தார் ராமருடைய வருகையை பார்த்து ஆவலோடு காத்திருந்தால் சீதை ராமர் அரசனாக பட்டாபிஷேகம் செய்யும் எந்த அறிகுறியும் இல்லாமல் வருவதை கண்டு சிறிது குழப்பமடைகிறார் சீதை பட்டாபிஷேகம் செய்யும் இன்று தங்களுடன் இருக்கும் வெண்குடை எங்கே அப்படின்னு கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தால் சீதை ராமர் சீதையிடம் பொறுமையாக சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் எனது தந்தை கையைக்கு கொடுத்த வரத்தை காப்பாற்ற பதினான்கு வருடங்கள் காட்டிற்கு சென்று தவம் செய்ய போகிறேன் பரதன் அரசனாக போறா நீ அமைதியாக அரண்மனையில் வாழ்ந்திருப்பது உனது மாமியார் மாமனாருக்கு பணிவிடைகள் செய்து பரதனை அரசனாக அங்கீகரித்து வந்தனை செய்வாயாக அப்படின் சீதையிடம் சொல்லி முடித்தார் ராமர் ராமரோட பேச்சை கேட்ட சீதை பெரும் கோபத்தோட தர்மம் அனைத்தையும் அறிந்த தாங்கள் இவ்வாறு கூறுவது எனக்கு வேப்ப தருது கணவன் வேறு மனைவி வேறு என்று தாங்கள் பிரித்து சொல்றீங்க ராமர் வனவாசம் செல்ல வேண்டும் என்றால் அப்பொழுது ராமரின் பாதியாக இருக்கும் சீதைக்கும் இந்த உத்தரவு பொருந்தும் அதுவே தர்மம் காட்டிற்கு வந்தால் துக்கப்படுவேன் என்று தாங்கள் என்ன வேணாம் வனவாசத்தை மகிழ்ச்சியுடனேயே அனுபவிக்கிறேன் உங்களுடன் இருக்கும் போது வனவாசம் என்பது எனக்கு விளையாட்டாகவே இருக்கும் உங்களுடன் இருந்தால் சொர்க்கமும் எனக்கு வேண்டாம் என்னை விட்டு பிரிந்து செல்லாதீங்க நீங்கள் என்னை விட்டு பிரிந்தால் மரணித்து விடுவேன் நீங்கள் செல்லும் காட்டுப்பகுதிக்கு நான் உங்களுக்கு முன்பே சென்று கல் முள் என்று அனைத்தையும் விழுங்கி நல்ல பாதையை தங்களுக்கு அமைத்து தருவேன் என்னையும் தாங்கள் அழைத்து செல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்றா ராமர் சீதையிடம் காட்டிற்கு நீ என்னுடன் வந்தால் கொடூரமான விலங்குகள் இருக்கும் அரண்மனையில சுகமாக வாழ்ந்துவிட்டு காட்டுல மண் தரையில படுக்க வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு காட்டுல வாழ்ந்தா வரும் பிரச்சனைகளை சொல்லி வர வேணா அப்படின்னு சொல்றாரு சீதையோட கண்கள்ல நீர் பெருகுது புலி சிங்கம் போன்ற விலங்குகள் கூட தங்களை கண்டால் தூரமா விலகி செல்லும் தாங்கள் என் அருகில் இருந்தால் நீங்கள் செல்லும் மலை புயல் காற்று வெயில் என்று அனைத்தையும் என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியும் நீங்க இல்லாம இந்த அரண்மனையில் உள்ள சுகங்கள் கூட எனக்கு துக்கமா இருக்கும் நான் ஜனகரின் மகள் என் தாயும் தந்தையும் எனக்கு கணவன் மனைவிக்கான தர்மத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க கணவன் இருக்கும் இடத்திலேயே மனைவி இருக்க வேண்டும் இதுவே தர்மம் கணவன் செல்லும் பாதையை பின்பற்றி செல்லணும் இதுவே என் தந்தை எனக்கு சொன்னது நீங்கள் உங்கள் தந்தையின் வாக்கை மீற மாட்டீங்க அதுபோல என் தந்தை எனக்கு சொல்லி கொடுத்த தர்மத்தை நான் மீற மாட்டேன் மேலும் ஒரு செய்தி சொல்றேன் நான் குழந்தையாக இருக்கும் காலத்துல ஜோதிடர்களை வைத்து என் ஜாதகத்தை என் தந்தை கணித்தார் அப்பொழுது அவர்கள் சில வருடங்கள் வனவாசத்தில் இப்பெண் இருப்பாள் என்று சொல்லியிருக்காங்க நான் தனியாக வனவாசம் செய்ய முடியாது அதற்கான சூழ்நிலை ஏற்படல இப்பொழுது சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு அதனை நான் பயன்படுத்தி கொள்றேன் என்னை தடுக்காதீங்க நானும் உங்களோட வர்றேன் அப்படின்னு தீர்க்கமா சீதை சொல்றா சீதையின் வேண்டுகோளை ராமரால மறுக்க முடியல உன்னை அழைத்து செல்கிறேன் இருவரும் செல்வோம் உன்னுடைய நகை மற்றும் உனக்குரிய பொருட்கள் அனைத்தையும் இல்லாதோருக்கும் உனது பணியாட்களுக்கும் தானம் அளித்து விட்டு சாதாரண உடைகளை அணிந்து கொள் இவை அனைத்தையும் விரைவாக செய்துவிட்டு நாம் விரைவில் அயோத்தியை விட்டு கானகம் செல்லணும் அப்படின்னு சீதை கிட்ட சொல்றார் சீதை மகிழ்ச்சியில திளைத்து தனது உடைமைகளை தானம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் ராமனும் சீதையும் வனம் செல்வது உறுதியாயிருச்சு தனக்குரிய செல்வங்கள் அனைத்தையும் சீதை தானம் செஞ்சிட்டாங்க அரச உடைகளை களைந்து தபஸ்விகளுக்கான உடைகளை அணிந்து கொண்டு கிளம்ப ஆயுத்தமாகிறாங்க லக்ஷ்மணன் ராமனோட முன்னிலையில வந்தா தங்களுடன் நானும் வர்றேன் தங்களை விட்டு பிரிந்திருப்பது என்னால் முடியாத காரியம் தங்களையும் அந்நியாரையும் காவல் காத்து கொண்டு தங்களுக்கு காட்டில் கனி வகைகளை தேடி கொடுத்து பணிவிடைகள் செய்கிறேன் என்னையும் கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின் லக்ஷ்மணன் சொல்கிறான் தந்தை கைகை கிட்ட வரங்களை கொடுத்து சிக்கி கொண்டிருக்கார் பரதன் ஆட்சி செய்து கொண்டு இருப்பான் மாயையில் சிக்கி கொண்டிருக்கும் கைகேயின் பிடியில் கோசலையும் சுமத்திரையும் இருப்பாங்க கைகை இவர்களுக்கு நல்லது செய்ய வாய்ப்பில்லை நீயும் என்னோட வந்துட்டா கௌசலைக்கும் சுமித்திரைக்கும் பணிவிடைகள் செய்ய இங்கே யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இங்கிருந்து அவர்களை பார்த்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்றாரு தாய் தந்தைக்கு செய்யும் சேவை மிகப்பெரிய தர்மமாகும் இந்த தர்மத்தை செய்து கொண்டு இங்கேயே இரு அப்படின்னு சொல்றாரு அண்ணா கைகேயி 
மாயையால் மயங்கி இருக்கிறாள் ஆனால் தங்களின் தம்பி பரதன் தங்களுடைய மகிமையால் சிறப்பான ஆட்சியை மக்களுக்கு கொடுப்பதோடு கோசலையும் சுமத்திரையும் கௌரவமாக பார்த்துக்குவாரு இதில் எல்லவும் சந்தேக வேண்டா மேலும் கோசலையை சார்ந்து இருப்பவர்கள் யாரா இருந்தாலும் அவர்களை பார்த்து கொள்ளும் வல்லமை அன்னை கோசலையிடம் இருக்கிறது இதற்காகவே ஆயிரக்கணக்கான கிராமங்கள் அவரிடம் இருக்கு உங்களை விட்டு என்னால் எப்படி பிரிந்திருக்க முடியாதோ அதுபோலவே என்னை விட்டும் தங்களால் பிரிந்திருக்க முடியாது உங்களுடைய வெளியில் இருக்கும் உயிர் நான் என்று ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கீங்க அப்போதே என்னை தங்கள் செல்லும் இடத்திற்கெல்லாம் என்னை அழைத்து செல்வதற்கு அனுமதி அளிச்சிட்டீங்க இப்பொழுது என்ன தடுக்காதீங்க என்னையும் தங்களோடு வர அனுமதிங்க தங்களுக்கு பின்னே கையில் வில்லு ஏந்தியவனாக நான் உங்களோட காட்டுக்கு வர்றேன் அப்படின்னு லக்ஷ்மணன் சொல்றான் ராமர் லக்ஷ்மணனையும் காட்டிற்கு அழைத்து செல்ல சம்மதிக்கிறார் லக்ஷ்மணனிடம் அரச உடைகளை களைந்து தபஸ்விகளுக்கான உடைகளை அணிந்து கொள் ஜனகரின் வேள்வி சாலையில் வருண பகவான் நமக்களித்த இரண்டு வில்கள் எவ்வளவு அம்புகளை எடுத்தாலும் குறையாத அம்பார துணிகள் சூரியனை போல் ஒளி வீசும் வால் ஆகியவற்றை வசிஷ்டரிடம் கொடுத்து வச்சிருக்கோம் வசிஷ்டர் இருப்பிடம் சென்று அவரிடம் கொடுத்து வைத்திருந்த அரிய அஸ்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டு தன்னோடு வருமாறு கட்டளையிட்டார் ராமர் மூவரும் தசரதனிடம் விடைபெற்று கொள்வதற்காக அவரோட இருப்பிடம் நோக்கி போறாங்க ராமரும் சீத்தையும் லக்ஷ்மணனும் தசரதனிடம் விழுந்து வணங்குறாங்க ராமர் தசரதனிடம் பேச ஆரம்பித்தார் தந்தையே சீதையும் லக்ஷ்மணனும் என்னோடு வர்றாங்க அவர்கள் என்னோடு வரும் முடிவிலிருந்து பின்வாங்க மறுக்கிறாங்க நாங்கள் மூவரும் வனவாசம் போகிறோம் எங்களை ஆசிர்வதித்து அனுப்புங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு தசரதர் ராமா கைகைக்கு கொடுத்த வரங்களால் நான் கட்டுப்பட்டவனாக இருக்கேன் கைகையினால் நாம் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கோம் அவளால் இந்த பாவ காரியத்திற்கு நான் துணை போவது போல் ஆயிடுச்சு நாட்டிலிருந்து உன்னை வெளியேற்ற வேண்டிய இந்த அடாத செயலை கனவிலும் நான் நினச்சி பார்த்ததில்லை கைகையிடம் நான் கொடுத்த வரத்திற்கு நான் கட்டுப்பட்டாலும் நீ கட்டுப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தந்தையின் வாக்கை சத்தியமாக்க வேண்டும் என்று வனம் போக தீர்மானிச்சிட்ட நீ உன் பலத்தை பயன்படுத்தி இந்த நாட்டின் அரசனாயிருக்கலாம் ஏன் அப்படி செய்யலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் அதற்கு ராமர் இந்த நாட்டை நீங்கள் அரசராக இருந்து இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்ய வேண்டிய இந்த அரச பதவிக்கு நான் ஆசைப்படல என் பலத்தை பயன்படுத்தி அரச பதவியை பெற்றால் நீங்கள் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றாமல் சத்தியத்தை இழந்து பொய்யனாயிருவீங்க உங்கள் சத்தியத்தை காப்பாற்றுவது என்னோட கடமை அதை நான் மகிழ்ச்சியோடு செய்து முடிப்பேன் பதினான்கு வருடம் வனவாசத்தில் இருந்து விரைவில் திரும்பி வருவேன் பரதனை விரைவில் அழைத்து அவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து அவனை ஆசிர்வதித்து உங்களது இரண்டாவது வரத்தையும் நிறைவேற்றி கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ராமா உங்ககிட்ட ஒரு சிறு கோரிக்கை வைக்கிறேன் இன்று இரவு தங்கிவிட்டு நாளை அதிகாலை இங்கிருந்து செல்வாய் உன்னை மனதார பார்த்து திருப்தி அடைய விரும்புகிற அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு ராமர் என் தாய்க்கு கொடுத்த வாக்கின்படி நான் மனதால் அரச பதவியை துறந்துட்டேன் என் மனம் மனத்தை பற்றி இருக்கு உங்களுடைய மனதில் வருத்தம் குறைய வேணாம் ஒரு நாள் செல்வதை ஒத்தி போட்டால் தாய்க்கு நான் கொடுத்த வாக்கை மீறுவது போலாகும் மேலும் நாளை செல்வதனால் அதிகப்படியான பயன்கள் எதுவும் ஏற்படாது என்னை ஆசிர்வதிங்கள் நாங்கள் செல்கிறோம் எங்களுக்கு உத்தரவு கொடுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தர்மத்தில் இருந்து பிறலாத உத்தமனே குலத்தின் பெருமையை பெருக்குவாய் பயம் உன்னை விட்டு விலகி நிற்கட்டும் நீ சென்று வா அப்படின்னு அனுமதி கொடுக்குறாரு தசரதன் தேரோட்டியான சுமந்தனிடம் நம்முடைய சேனை தலைவர்களிடம் சொல்லி சதுரங்க சேனை ஒன்றை உருவாக்கி ராமர் பாதுகாப்பாக செல்ல ஏற்பாடு செய்துவிடு மேலும் ராமன் காட்டில் சுகமாக வாழ்வதற்கு தேவையான தனம் தானியம் பணியாட்களுடன் சகல பொருட்களையும் ஏற்பாடு செய்து அனுப்பி வைத்துவிடு அப்படின்னு உத்தரவிடுறாரு அங்கிருந்த கைகையை சிரிச்சா ராஜ்யத்தில் உள்ள செல்வத்தை எல்லாம் மாறி ராமருடன் கொடுத்து அனுப்பிவிட்டு மீதி இருப்பதை பரதனுக்கு தருவீங்களா வரத்தை மிக அழகாக பூர்த்தி செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் ராமர் தசரதனிடம் தந்தையே வணக்கத்தோடு கேட்டுக்கிற 
நான் ராஜசுகங்கள் அனைத்தையும் விட்டுட்டு வனம் செல்ல வேண்டும் என்று தீர்மானிச்சிருக்கேன் தவசிகள் வாழும் தவ வாழ்க்கையை வாழ விரும்புகிற தாங்கள் சொல்லும் செல்வமும் சேனை பரிவாரங்களும் தவ வாழ்க்கைக்கு உபயோகப்படாது நீங்கள் சொல்லும் அனைத்தையும் நான் காட்டிற்கு கொண்டு சென்றால் யானையை தானம் செய்த பிறகு அதனை கட்டும் கயிற்றின் மீது ஆசைப்படுவது போலாகும் ஆகையால் மண்வெட்டியும் ஒரு கூடை மட்டும் போதும் அதை மட்டும் கொடுங்கள் எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்றாரு கைகையை சிறிதும் கவலைப்படாம ஓடி போய் தயாரா இருந்த மண்வெட்டியையும் கூடையும் கொண்டு வந்து கொடுத்தால் அதனை பெற்று கொண்ட ராமர் தந்தையே நாங்கள் செல்கிறோம் நான் திரும்பி வரும் வரையில் தாய் கௌசலையை இங்கே விட்டுவிட்டு செல்கிறேன் அவர் ரொம்ப துக்கத்தில் இருக்காங்க எனக்காகவே அவள் உயிரை வைத்து கொண்டு இருக்கா நான் திரும்பி வரும் வரை பார்த்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பேரும் கிளம்புறாங்க தசரதர் தேரோட்டி சுமந்தனை அழைத்து மூவரையும் காட்டின் எல்லை வரை விட்டுவிட்டு வா அப்படின்னு கண்ணீரோட சொல்லி ராமர் செல்வதை காண முடியாம தனது கண்களை மூடிக்கொண்டார் அரண்மனை பெண்கள் அனைவரும் கண்ணீரோட விடை கொடுக்குறாங்க தன் திட்டம் முழுமையடைந்து விட்டதா கைகேயி மகிழ்ச்சி அடைகிறார் ராமர் போனதும் தசரதர் நான் எத்தனையோ கன்றுகளை கொன்று தாய் பசுவை இம்சித்திருக்க வேண்டும் அதனாலேயே நானும் கைகேயின் இம்சைனால என் மகனை பிரிந்து வாடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கதறி அழுறாரு சுமத்ரையிடம் விடை கொடுக்குமாறு வணங்கினார் சுமத்ரை லக்ஷ்மணனை கட்டி அணைத்து உன் அண்ணனிடம் நீ வைத்துள்ள அன்பை பார்த்து உன்னை பெற்றதன் பாக்கியத்தை அடைஞ்சிட்டேன் ராமரை காப்பது உன் கடமை உன் அண்ணன் அருகில் இருந்து பத்திரமா பார்த்துக்க தம்பிக்கு அண்ணன் குருவும் அரசனும் ஆவான் இது நம் குலத்தின் தர்மம் இதனை காப்பாற்றுவாயாக போய்வா லக்ஷ்மணா அப்படின் சுமத்திரை மூவருக்கும் விடை கொடுக்குறா மூவரும் ரதத்தில் ஏறாங்க சீதை ராமருடன் காட்டில் இருக்க போகின்றோம் என்று சிரிப்பும் சந்தோஷமுமா ஏறா தேரோட்டி சுமந்திரன் ராமரை பார்த்து இப்பொழுது முதல் பதினான்கு வருடம் ஆரம்பமாகிறது அப்படின்னு சொல்லி தேரில் ஏறினா வீதியில் காலை முதல் குதூகலத்துடன் கொண்டாட்டத்தில் இருந்த மக்கள் இப்பொழுது துக்கத்தோடு இருந்தாங்க புறப்பட்ட ரதத்தை தடுத்த மக்கள் ராமரை கண்குளிர பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சிறிது நேரம் நிறுத்தி வைக்கும்படி மக்கள் கூப்பாடு போட ஆரம்பிக்கிறாங்க இங்கிருந்தால் மக்களிடம் இன்னும் துக்கம் அதிகமாகும் அப்படின்னு எண்ணிய ராமர் ரதத்தை வேகமாக செலுத்த உத்தரவிட்டார் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு ரதத்தை சுமத்திரன் அரண்மனை வாயிலில் இருந்து வெளியே கொண்டு வந்து வேகமாக செலுத்துகிறான் தசரதர் வெளியே வந்து ரதம் புறப்பட்டதில் இருந்து கண்ணை விட்டு மறையும் வரை ரதத்தை பார்த்து கொண்டு ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு இருந்தார் ராமர் சென்ற ரதம் தசரதரோட கண்ணை விட்டு மறைந்ததும் கதறி கொண்டே கீழே விழ்றார் ஒரு பக்கம் கோசலையும் மறுபக்கம் கைகேயையும் தசரதரை பிடிக்கிறாங்க தசரதர் கைகேயே பார்த்து பாவியே என்னை தொடாத ஓ முகத்தை பார்க்க நான் விரும்பல உனக்கும் எனக்கும் இனி எந்த சம்மந்தமும் இல்லை உன்னை விட்டுட்டேன் உன்னை விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு கைகேயின் கையை உதறினார் உன்னுடைய வரத்தின்படி பரதன் இந்த ராஜ்யத்தை மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொண்டானே ஆனால் என் இறுதி காலத்தில் அவன் எனக்கு செய்யும் பிதூர்கடன் என்னை வந்து சேராது உன் காரியத்தை நீ நடத்தி முடிச்சிட்ட கணவன் இல்லாத விதவை கோலத்தில் நீ மகிழ்ச்சியோடு இரு உன்னை நான் இனி பார்க்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி கோசலையின் மாளிகைக்கு திரும்பினார் தசரதர் கோசலையிடம் புலம்ப ஆரம்பிக்கிறார் ராமர் எவ்வாறு காட்டில் வசிப்பா மெத்தையில் படுத்து சுகமாக உறங்கியவன் காட்டில் தரையில் படுத்து தலைக்கு கல்லை வைத்து கொண்டு தூங்குவா உணவிற்கு காட்டில் அவனுக்கு என்ன கிடைக்குமோ சாப்பிட்டானோ இல்லையோ அப்படின்னு கதறி கொண்டே இருந்தார் கோசலை ராமர் சென்ற மிக பெரிய துக்கத்தில் இருந்தபடினால தசரதருக்கு ஆறுதல் ஒன்றும் கூற முடியாமல் அமைதியாக அழுது கொண்டே இருந்தாங்க சுமத்திரை கோசலைக்கு ஆறுதல் சொன்னாள் அக்கா சாஸ்திரமும் தர்மமும் தெரிந்த தாங்கள் ஏன் துக்கப்படுறீங்க தசரதருக்கு தைரியம் சொல்ல வேண்டிய தாங்கள் தைரியம் இழக்காதீங்க தந்தையின் சத்தியத்தை காப்பாற்ற ராமர் ராஜ்யத்தை துறந்து வனம் போயிருக்காரு சத்தியத்திற்கு மறு பெயரான ராமரை பெற்ற தாங்கள் பெருமைப்படணும் ராமர் சென்றதை நினைத்து துக்கப்பட வேண்டா ராமருடன் சீதையும் லக்ஷ்மணனும் போயிருக்காங்க அவர்களை ராமர் நன்றாகவே பார்த்து கொள்வார் நிச்சயமா மூணு பேரும் திரும்பி வருவாங்க 
ராமர் அயோத்தியை அரசாழ்வார் அப்படின்னு சமாதானம் செய்கிறாங்க சுமத்திரையின் வார்த்தைகளால் கோசலை சிறிது ஆறுதல் அடைகிறார் ராமர் சென்ற ரதத்துடனே மக்கள் பெரும் கூட்டமாக வனம் போக வேண்டாம் நாட்டிற்கு திரும்புங்கள் அப்படின்னு கூவி கொண்டவாறே பின்தொடர்ந்து போனாங்க ரதத்தை நிறுத்திய ராமர் மக்கள்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறார் அயோத்தி நகரத்து மக்களே என் மீது நீங்கள் வச்சிருக்கோம் அன்பும் பிரியமும் நான் அறிவேன் அதே அன்பையும் பிரியத்தையும் இனி நீங்கள் பரதன் மீதும் செலுத்தி பரதனை திருப்தி அடைய செய்யுங்க அதுவே எனக்கு திருப்தி தரும் என்னை விட வயதில் சிறியவனாக இருந்தாலும் ஞானத்தில் சிறந்தவன் பரதன் என் தந்தையின் சத்தியத்தை காப்பாற்ற தர்மத்தின்படி வனத்துக்கு போகிறேன் விரைவில் திரும்பி வந்துடுவேன் அரசரை நாணைப்படி நீங்கள் நடந்து கொள்ளணும் அனைவரும் திரும்பி செல்லுங்கள் அப்படின்னு தன் அன்பு நிறைந்த பார்வையால் மக்களை பார்த்து உத்தரவிடுறார் மக்கள் அனைவரும் நகரத்திற்கு திரும்பி நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ரதத்தை காட்டை நோக்கி செலுத்தினான் சுமித்ரன் ரதத்தில் அன்று முழுவதும் பயணப்பட்டு கங்கா நதிக்கரையை அடைகிறாங்க அயோத்திக்கு திரும்பி போகும்படி தேரோட்டி சுமித்ரனுக்கு ராமர் கட்டளையிடுறார் சுமந்திரன் ராமரை விட்டு பிரிய மனமில்லாமல் அங்கேயே நின்று கொண்டு இருந்தார் சுமந்திரனுக்கு ஆறுதல் சொன்ன ராமர் நாங்கள் மூவரும் மகிழ்ச்சியுடனே காட்டுக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறத அரண்மனையில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்லிரு கைகையினால் நடைபெற்ற அந்த சம்பவங்கள் மனவருத்தம் எதுவும் அடைய வேண்டியதில்லை அப்படின்னு கைகையிடமும் சொல்லிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமர் சுமந்திரனுக்கு விடை கொடுத்தார் மிகுந்த துயரத்தோட காலி ரதத்தை ஓட்டி கொண்டு சுமந்திரன் திரும்பி சென்றார் கங்கை நதிக்கரையின் அழகை அனுபவித்து கொண்டு மூணு பேரும் நடக்கிறாங்க கங்கை நதியில் ஓரிடத்தை கண்ட ராமர் இங்கு மிகவும் அழகாக இருக்கிறது இன்று இரவு நாம் இங்கேயே தங்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் மூவரும் ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்றாங்க அப்பொழுது அந்த பிரதேசத்தின் தலைவனாக இருந்த குகன் ராமரின் மேல் அபார அன்பு கொண்டவன் ராமர் லக்ஷ்மணன் வந்திருப்பதை அறிந்து தன் பரிவாரங்களுடன் அவர்களை தரிசிக்க வர்றா தூரத்தில் குகன் வருவதை அறிந்த ராமர் தானே குகனிடம் சென்று குகனை கட்டி அணைக்கிறாரு குகனுடைய உபச்சாரங்கள் அபாரமாக இருக்கு பலவிதமான உணவு பண்டங்களை குகனின் ஆட்கள் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க ராமரின் தவக்கோலத்தை கண்ட குகன் அயோத்தி உங்களுக்கு எப்படியோ அதுபோல் இந்த நகரமும் உங்களுடையது ஆகும் நீங்கள் இங்கு வசதியாக இருந்து கொள்ளலாம் பதினாலு வருஷத்தையும் தாங்கள் இங்கேயே இருந்து எங்கள் உடனேயே கழித்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் செய்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு குகன் சொல்கிறான் ராமர் குகன் கிட்ட பதினான்கு வருடங்கள் தவ வாழ்க்கை முறையை வாழ்வதாக எண்ணியிருக்கேன் தவ வாழ்க்கை விரதத்தில் கனிகளை தவிர்த்து வேறு எதையும் உண்ணக்கூடாது உன் அன்புக்கு கட்டுப்பட்டு கனிகளை மட்டும் எடுத்துக்கொள்கிறேன் இங்கிருந்து உங்கள் உபச்சாரங்களை பதினான்கு வருடங்களும் ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்தா அது நான் கொண்ட சத்தியத்திலிருந்து விலகுவது போலாகும் ஆகவே தன்னால் இங்கே தங்க முடியாது நாளை இங்கிருந்து கிளம்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ராமருக்கும் சீதைக்கும் மரத்தடியில் புல்களை பரப்பி அன்று இரவில் தூங்க ஏற்பாடு செய்தான் லக்ஷ்மணன் குகன் லக்ஷ்மணன் கிட்ட நீங்கள் தூங்க தனியாக இடம் ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல என்னை மீறி யாரும் வரமாட்டாங்க எந்த பயமும் இல்லாமல் நீங்கள் நிம்மதியாக தூங்குங்க நான் காவலுக்கு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் லக்ஷ்மணன் குகன் கிட்ட மூன்று உலகத்தையும் யுத்தம் செய்து தனதாக்கி கொள்ளும் வல்லமை பெற்ற என் அண்ணன் புல் தரையில் படுத்து ஓய்வெடுக்கிறார் ஜனகர் மகாராஜாவின் புதல்வி சீத்தை அவங்களும் சுகத்தை மட்டுமே அனுபவித்தவர் இப்பொழுது தரையில் படுத்திருக்காங்க ராமண வனத்திற்கு அனுப்பிய பின்பு அயோத்தி நகரம் எப்படி பிழைக்கப் போகிறதோ தெரியல அரண்மனை முழுவதும் பெண்களோட அழுகுரலே கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ராமரை பிரிந்த துக்கத்தில் என் அன்னையார்கள் சுமத்திரையும் கோசலையும் எப்படி உயிரோடு இருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியல மனத்திற்கு போ என்று தந்தை சொல்லிட்டார் ஆனால் அவர் ராமனை பிரிந்து துக்கத்தில் இனி உயிர் பிழைத்திருப்பது கடினமே பதினாலு வருஷம் வனவாசம் இப்பொழுது தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு வனவாசம் முடிந்து நாங்கள் அரண்மனைக்கு திரும்பி செல்லும்போது யார் இருப்பார்கள் யார் இருக்க மாட்டார்கள் என்றே தெரியாது இவ்வளவு துக்கத்தில் இருக்கும் எனக்கு தூக்கம் வரலை அப்படின்னு சொல்கிறா லக்ஷ்மணன் கூறியதை கேட்ட குகனும் கண்ணீர் விடுறா இருவரும் தூங்காமல் ராமருக்கும் சீதைக்கும் காவலாக இருந்து இரவு முழுவதும் பேசி கொண்டே இருக்காங்க அதிகாலையில் எழுந்த ராமர் குகன் கிட்ட கங்கை நதிக்கரையை கடக்க ஒரு ஓடத்தை ஏற்பாடு செய்து தருமாறு கேட்குறாரு 
குகனும் தன் பணியாட்களிடம் சொல்லி ஓடம் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்தார் மூவரும் கங்கை நதிக்கரையை கடக்க ஓடத்தில் ஏறாங்க குகன் ஓடத்தை செலுத்தினா சீதை கங்கையை பிரார்த்திக்க ஆரம்பிக்கிறார் அன்னையே எங்கள் பதினான்கு வருடம் விரதம் முடிந்தும் உன்னை கடந்து அயோத்திக்கு திரும்பி செல்ல அருள் புரிவாயாக அப்படின்னு வேண்டிக் கொண்டா கங்கையின் மறுகரைய குகன் கடந்தா குகனுக்கு தர வேண்டிய கூலிக்காக சீதை தன் மோதிரத்தை கொடுத்தாள் இதை கண்ட குகன் சுவாமி நாம் இருவரும் ஒரு தொழில் செய்பவர்கள் ஆற்றை கடக்க வைக்கும் ஓடக்காரன் நான் பிறவி கடலை கடக்க உதவும் ஓடக்காரர் நீங்கள் ஒரே தொழில் செய்யும் ஒருவருக்கொருவர் கூலி வாங்குவது தர்மமாகாது அப்படின்னு சொல்லி மோதிரத்தை வாங்க மறுத்துட்டா அவனது அன்பை கண்ட ராமர் உன்னையும் சேர்த்து தசரதருக்கு ஐந்து பிள்ளைகள் ஆகிவிட்டோம் அப்படின்னு உளமார வாழ்த்துறாரு மூவரும் யார் துணையும் என்று முதல் முறையா காட்டுக்குள்ள நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ராமர் லக்ஷ்மணங்கிட்ட நீதான் இனி எங்களுக்கு காவல் படை அப்படின்னு சொல்றாரு லக்ஷ்மணனும் நீங்கள் முன்னால் போங்க உங்களை தொடர்ந்து அன்னி சீதை வரட்டும் அவர்களை தொடர்ந்து நான் வர்ற வனவாசத்துல உங்களுக்கு கடினங்கள் எதுவும் வராம முடிந்தவரை பார்த்து கொள்றேன் அப்படின்னு சொல்றா லக்ஷ்மணா இந்த காட்டோட அருகில பரத்வாஜர் முனிவரின் ஆசிரமம் இருக்கு அவரிடம் சென்று அவரின் ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு பதினான்கு வருட வனவாசத்தை எங்கு கழிப்பது என்று அவருடைய யோசனையை கேட்டு அதன்படி நடந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு லக்ஷ்மணனும் அதை ஆமோதிக்கிறாரு அங்கிருந்து மூவரும் கிளம்பி பரத்வாஜர் முனிவரின் ஆசிரமத்தை சென்றடைகிறாங்க பரத்வாஜர் முனிவரோட ஆசிரமத்துக்குள்ள வந்த மூவரையும் ஆசிரம வாசிகள் தக்க மரியாதை செய்து வரவேற்கிறாங்க ராமர் உலக நன்மைக்காக அரிய பல பெரிய செயல்களை செய்ய அவதரித்திருக்கிறார் அப்படின்னு பரத்வாஜ முனிவர் அறிந்திருந்தார் அவந்த மூவரையும் வரவேற்ற பரத்வாஜர் அங்கு வந்த காரணத்தை கேட்டுக்கொண்டார் அவர்களிடம் சித்திரக்கூடம் என்னும் மலையை பற்றி சொன்னார் தெய்வீக இடத்திற்கு நிகரானது என்றும் அந்த இடத்தோட பெருமைய சொல்லி ஆத்ம சாதனங்கள் செய்ய ஏற்ற இடம் அங்கு போங்க அப்படின்னு அனுப்பிச்சு வைக்கிறார் சித்திரக்கூடத்திற்கு செல்லும் வழி அடர்ந்த காட்டுப்பகுதி என்றும் அதனை கடப்பதற்கான வழிமுறைகளையும் செல்லும் வழியில் இருக்கும் சில சிறப்பு வாய்ந்த இடங்களை பற்றியும் பரத்வாஜர் சொல்றாரு அன்று இரவு அங்கே தங்கிவிட்டு அதிகாலையில பரத்வாஜர் ஆசிரமத்துல இருந்து சித்திரக்கூடம் என்னும் இடத்துக்கு கிளம்புறாங்க ராமர் லக்ஷ்மணங்கிட்ட நீ முன்னால் சென்று சீதை கேட்கும் பூக்கள் கனிவகைகளை பறித்து கொடுத்து முன்னால போ ஆயுதத்துடன் பாதுகாப்பா பின்னால நான் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு லக்ஷ்மணன் செடி கொடிகளை வெட்டி வழி ஏற்படுத்தி கொண்டே முன்னால் போறாம் லக்ஷ்மணனுக்கு பின்னால் சீதையும் அவளுக்கு பாதுகாப்பாக ராமரும் பின்னாடி போறாங்க செல்லும் வழியில இருக்கும் பறவைகள் விலங்குகள் செடி கொடிகளை பற்றியும் மலர்களை பற்றியும் கேள்விகள் கேட்ட வண்ணம் சென்று கொண்டு இருந்தால் சீத்தை அவளுக்கு பதில் சொல்லி கொண்டே ராமர் அவள் பின்னாலே வந்து கொண்டு இருந்தார் மூவரும் உல்லாச பயணம் செய்வது போல மகிழ்ச்சியோட போயிட்டு இருந்தாங்க அப்பொழுது பரத்வாஜர் குறிப்பிட்ட பெரிய ஆலமரம் ஒண்ணு வந்தது அந்த ஆலமரத்தடியில பரத்வாஜர் வழிகாட்டுதலின்படி சீதை பூஜைகள் செய்து பிரார்த்தனை செய்கிறார் நடுவே ஆறு ஒன்று குறுக்கிட்டது பரத்வாஜர் கூறியபடி மரக்கட்டைகளை வைத்து சிறிய ஓடம் செய்து அதுல பயணித்து சித்திரக்கூட மலை அடிவாரத்தை அடைகிறாங்க சித்திரக்கூடத்துல வண்ண பூக்களும் செடிகளும் பூத்து குலுங்கியது பூக்கள் மலர்ந்து உதிர்ந்து நடக்கும் இடமெல்லாம் பூக்களாகவே இருந்தது அந்த இடத்த பார்க்க பார்க்க அந்த இடத்தின் அழகு கூடிக்கொண்டே போகுது பழங்களும் கிழங்குகளும் நிறைய வளர்ந்திருந்தது நீர் அருந்துவதற்கு மிகவும் சுவையுள்ளதாக இருந்தது அந்த இடத்திலேயே குடில் அமைத்து தங்கிவிடலாம் அப்படின்னு ராமர் சொல்றாரு சீதையும் லக்ஷ்மணனும் அதை ஆமோதிக்கிறாங்க லக்ஷ்மணன் எல்லா வசதிகளுடன் காற்றுக்கு அசையாத பெரிய மலையை தாங்கும் வலிமை கொண்ட குடிலை கட்டி முடிக்கிறார் ஜன்னலும் கதவுகளும் காற்றோட்டமும் மிகுந்த வீடா இருந்தது சித்திரக்கூட மலை பிரதேசத்துல நதிக்கரை ஓரத்துல இந்திரன் சொர்க்கத்துல வசிப்பது போல மகிழ்ச்சியோட தங்கள் பதினான்கு ஆண்டுகள் வனவாசத்தை துவங்குறாங்க அயோத்தியில தசரதர் தேரோட்டி சுமந்திரனின் வரவ ஆவலோட எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார் ஒருவேளை மனதை மாற்றிக்கொண்டு ராமர் சுமந்திரனோட திரும்பி வந்துருவா அப்படின்னு மனக்கோட்டை கட்டியிருந்தார் அயோத்தி நகர சுமந்திரன் நெருங்கினா வழக்கமாக நகரத்தில் இருந்து வரும் சத்தம் எதுவுமே இல்லை 
பால் அடைந்த ஊரைப் போல அமைதியாக இருந்தது அயோத்தி ரதம் கோட்டை வாயிலை நெருங்கியதும் மக்கள் சுமந்திரனிடம் ராமர் எங்கே அவரை எங்கே விட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கொண்டே அவனை சுற்றி கொண்டாங்க ராமர் கங்கை கரையில் ரதத்தை விட்டு இறங்கி என்ன அயோத்திக்கு செல்லுமாறு உத்தரவிட்டார் மூவரும் கங்கை கரையை கடந்து வனத்தில் தனியாக நடந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சுமந்திரன் சொல்கிறான் மக்கள் அனைவரும் கதறியால ஆரம்பிக்கிறாங்க பெண்களின் அழுகை சத்தம் ராஜ வீதிகள் முழுவதும் சுமந்திரனுக்கு கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது துக்கத்தினால தனது முகத்தை மறைத்து கொண்டு அரண்மனைக்குள்ள நுழைந்தான் சுமந்திரன் தசரதரின் அறைக்குள் நுழைந்தான் சுமந்திரன் அங்கே குற்றுயிராக இருந்த தசரதர் கிட்ட ராமர் சொல்லி அனுப்பிய செய்தியை சொன்னான் சுமந்திரன் தசரதர் ஒன்றும் பேசாம மௌனமா இருந்தார் அப்பொழுது கோசலை தசரதரை பார்த்து கடுமையா பேசுறாங்க உங்கள் சத்தியத்தை காப்பாற்ற வனத்திற்கு மகனை அனுப்பிட்டீங்க என்னுடைய துக்கத்துல யார் பங்கெடுத்து கொள்வாங்க உங்களுடைய துக்கத்தை பார்த்து நான் ஆறுதல் அடைந்து கொள்ள முடியுமா இங்கு கைகை இல்லை நீங்கள் பயப்பட வேணாம் தைரியமா பேசுங்க உலகமே வியக்கும் வண்ணம் வீரனாக இருக்கும் என் மகனை காட்டுல விட்டு வந்த தங்கள் தேரோட்டி வந்து நிற்கிறார் அவர்கிட்ட ஒன்னும் பேசாம இருக்கீங்க ராமர் எங்கே எப்படி இருக்கிறார் அப்படின்னு விசாரிங்க அப்படின்னு கோபமா சொல்றா புத்திர சோகத்துல இருக்கும் தசரதரின் மனநிலையை புரிந்து கொள்ளாம கோசலை கடுமையா பேசுறா சுமந்திரன் கௌசலை கிட்ட சமாதானமா பேசுறா தேவி மனக்குழப்பத்தை விட்டு தைரியமா இருங்க அயோத்தியில இருப்பது போலவே ராமர் வனத்திலும் ஆனந்தத்துடன் இருக்கிறார் லக்ஷ்மணன் ராமருக்கு பணிவிடைகள் செய்து தன் தர்ம வாழ்க்கையின் பயண அடைந்து வர்றார் சீதை பிறந்தது முதல் காட்டில் இருந்ததை போலவே ராமரோட சந்தோஷத்தோட இருக்காங்க உதய சந்திரனை போலவே சீதையின் முகத்துல அழகு சிறிதும் குறையல குழந்தையை போல் பயம் இல்லாம விளையாடி கொண்டு இருக்கா வனவாசத்துல அவர்களை பார்ப்பது அரண்மனை தோட்டத்தில் விளையாடி கொண்டிருப்பவர்களை பார்ப்பது போல இருந்தது நான் சொல்வது எல்லாம் உண்மை உலகத்திற்கு ஒரு பாடமாக தர்மத்தை வாழ்ந்து காண்பிக்கிறாங்க அவர்களின் தவம் உலகத்தில் பெரும் புகழுடன் என்றென்றும் நிலைக்கும் அப்படின்னு கௌசலையர் ஒருவாறு சமாதானப்படுத்துறான் கௌசலை சமாதானம் அடைந்தாலும் தசரதரை நிந்தித்து கொண்டே இருந்தாள் தசரதர் கௌசலையிடமும் சுமத்திரையிடமும் பல வருடங்களுக்கு முன் முன்பு தான் சிறுவனாக இருந்தபோது நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் சிறு வயதுல பல வகையான வில்வித்தைகள் கற்ற அதுல ஒன்று சத்தம் வரும் திசையை நோக்கி குறிபார்த்து அம்பு எய்துவது அதுல தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு முறை காட்டிற்கு வேட்டையாட போனேன் நீண்ட நேரம் வேட்டையாடியதுல இரவு வந்துருச்சு ஆற்றுல இரவு தண்ணீர் குடிக்க விலங்குகள் வரும் தண்ணீர் குடிக்கும் போது தண்ணீரோட சத்தத்தை வைத்து விலங்குகளை நோக்கி அம்பு செலுத்தி பரிச்சித்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு காத்திருந்தேன் ஒரு யானை தண்ணீர் குடிக்கும் சத்தம் போல் கேட்டது உடனே சத்தத்தை வைத்து குறி பார்த்து அம்பு எய்தேன் என்னுடைய அம்பு சரியான குறியை தாக்கியது ஆ என்று ஒருவனோட சத்தம் கேட்டது மனித குரல் கேட்டு அதிர்ச்சி அடைஞ்ச நான் யாருக்கும் எந்த தீங்கும் செயலையே தண்ணீர் எடுக்க வந்த என்னை கொன்றுவிட தீர்மானித்து விட்டார்களே அப்படின்னு பரிதாப குரல் கேட்டது குரல் வந்த திசையை நோக்கி சென்றேன் அங்கு ஒரு தபஸ்வி உடல் முழுவதும் ரத்தம் படிந்த கரையோடு உயிருக்கு போராடிட்டு இருந்தார் அவரது கண்களில் இருந்து வீசிய ஒளி என்னை சுடும் போல் இருந்தது என்னை யார் கொல்ல துணிந்தார்கள் நான் விரத வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்க எனது தந்தைக்கும் தாய்க்கும் கண் தெரியாது நான் இறந்தவுடன் இனி எப்படி அவர்கள் வாழ்வார்கள் அப்படின் புலம்புறா அவர் முன்னிலையில் சென்றதும் பாவி நீயா என் மீது அம்பு எய்தாய் உன்னால் நான் இறக்க போகிறேன் நான் தண்ணீர் கொண்டு வருவேன் என்று கண்ணில்லாத என்னுடைய தாய் தந்தையர் வீட்டில் எனக்காக காத்து கொண்டு இருப்பாங்க நான் இங்கே இறப்பது என் தாய் தந்தைக்கு தெரியாமல் போயிடும் தெரிஞ்சாலும் அவர்களால் இங்கே வர முடியாது நீ யார் அப்படின்னு கேட்டார் நான் இந்த நாட்டோட அரசன் யானை நீர் அருந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு நினச்சி அம்பைதேன் இருட்டில் நீதா என்று தெரியாமல் செஞ்சிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொன்னேன் அதற்கு அவன் என்னுடைய தாய் தந்தையரிடம் சென்று அவர்களிடம் சரணடைஞ்சிருங்க இல்லைனா அவர்களோட கோபம் உன்னை எரிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறந்துட்டான் தர்மப்படி அவர் சொல்வதே சரியானது அப்படின்னு முடிவு செய்து அவர்களோட இருப்பிடம் தேடி போன அவர்கள் பெற்றோர் மிகவும் வயோதிகர்கள் நகர முடியாதவர்களாகவும் இருந்தாங்க அவர்களோட சாப பயத்தினால மிகவும் தயங்கி அவர்கள்கிட்ட நடந்தது எல்லாம் சொன்னேன் உங்கள் திருவுள்ளம் எப்படியோ அதன்படி எனக்கு சாபம் கொடுங்கள் மகா பாதகத்தை செய்த நான் 
அதனை ஏற்றுக்கொள்ற அப்படின்னு சொன்ன தந்தை பேச ஆரம்பிச்சார் நீ செய்தது மிகப்பெரிய பாவம் ஆயினும் தெரியாம தான் செஞ்ச தைரியமா என்னிடம் வந்து சொல்லவும் செஞ்ச ஆகையினால பிழைச்ச எங்களை அங்கே அழைத்து செல்லுமாறு கேட்டுக்கொண்டார் அவர்களை தூக்கி சென்ற மகனுக்குரிய சடங்குகளை செய்துவிட்டு சிதை மூட்டினார்ங்க நாங்கள் அனுபவிக்கும் புத்திர சோகத்தை நீயும் அனுபவிப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் சிதையில் இறங்கி உயிர் நீத்தாங்க அவர்களோட சாபமே என்ன இந்த புத்திர சோகத்தில் தள்ளிடுச்சு முதியவர்களுக்கு புத்திர சோகத்தை உண்டாக்கிய பாவம் இப்பொழுது என்ன கொல்ல போகுது தசரதர் கௌசலையிடம் நீ என் கண்களுக்கு தெரியல மரணம் என்ன நெருங்குது ராமர் திரும்பி வரும் வரையில் என் உடம்புல உயிர் இருக்காது தபஸ்வியின் தந்தையிட்ட சாபத்திலிருந்து நான் தப்பவே முடியாது மார்பு அடைக்குது கௌசலை சுமத்திரை ராமா ராமா அப்படின்னு சொல்லிக்கொண்டே இருந்த தசரதரின் வார்த்தைகள் அடங்கி மூச்சு நின்றது அடிக்கடி தசரதர் மயக்கம் அடைவதும் பின்பு எழுவதுமாக இருந்தபடியால் அவர் உயிர் பிரிந்தது யாருக்குமே தெரியல கௌசலையும் சுமத்திரையும் அந்த புறத்தில் ஒரு மூளையில் அழுதபடியே தூங்கிட்டாங்க காலையில் விடியுது அரண்மனை வழக்கப்படி அரசனை எழுப்ப அவரது அரை அரைக்கு வெளியே ஊழியர்கள் இறை நாமத்தை பாடி வாத்தியங்கள் வாசிக்கிறாங்க நீண்ட நேரம் வாசித்து பாடியும் அரசன் எந்திரிக்கல அரசன் எழுந்ததும் அவரது தேவைக்கான பணிகளை செய்யும் பணியாட்கள் வெகு நேரம் காத்திருந்து விட்டு அரசனின் அறைக்குள்ள நுழைகிறாங்க அரசன் உயிரற்று கிடப்பதை கண்டாங்க அரண்மனை முழுவதும் செய்தி பரவுது மூன்று மனைவியார்களும் துக்கம் தாங்காமல் அழுகிறாங்க கௌசலை தசரதரின் கையை பிடித்து கொண்டு மகனும் பிரிஞ்சு போயிட்டான் கணவரும் இறந்து விட்டார் நான் இனி அனாதையா உலகில் வாழ தேவையில்லை ஆகவே தசரதரோட நான் உடன்கட்டை ஏறுவேன் அப்படின்னு கதர்ரா ராமர் லக்ஷ்மணனும் காட்டுக்கு போயிட்டாங்க பரதன் சத்ருக்கனும் தாத்தா வீட்டில் வெகு தூரத்தில் இருக்காங்க அரசனுடைய புதல்வர்கள் யாரும் அருகில் இல்லை என்ன செய்வது என்று யாருக்குமே தெரியல வசிஷ்டரிடம் செய்தியை சொல்லி அவரோட கருத்துக்களை கேட்டாங்க வசிஷ்டர் முதல்ல விரைவாக செல்லும் குதிரை வீரனை பரதன்கிட்ட அனுப்பி தசரதர் இறந்த செய்தியை சொல்லாமல் விரைவாக பரதனையும் சத்துருக்கனையும் உடனே அயோத்திக்கு வரணும் இது வசிஷ்டரோட உத்தரவு அப்படிங்கிற செய்தியை மட்டும் சொல்லுமாறு அனுப்பி வைத்தார் அடுத்து பரதனும் சத்துருக்கனும் வரும் வரையில் தசரதரோட உடலை மூலிகை எண்ணெய் கொப்பரையில் போட்டு பதப்படுத்தி வைக்க உத்தரவிட்டார் அடுத்த நாள் அதிகாலையில் பரதனுக்கு சோகம் ததும்பிய கனவு ஒன்று கண்டு திடுக்கிட்டு எழுந்து அமர்றான் கனவை பற்றி மனக்குழப்பம் அடைகிறான் அதே நேரம் அயோத்தி குதிரை வீரனும் கைகைய நாட்டிற்கு வந்து பரதன்கிட்ட செய்தியை சொல்கிறான் கனவு கண்ட குழப்பத்தில் இருந்த பரதன் வசிஷ்டர் உத்தரவை ஏற்று சத்துருக்கனை அழைத்து கொண்டு தாத்தாவிடமும் மாமாவிடமும் விடை பெறுவதற்கான நேரம் கூட இல்லாமல் உடனடியாக அயோத்திக்கு கிளம்புறாங்க சகோதரர்கள் இருவரும் குதிரை சவாரியில் நிபுணர்கள் அயோத்திக்கு விரைந்து வர்றாங்க கைகைய நாட்டிலிருந்து அயோத்திக்கு வரும் வழியெல்லாம் சிந்தித்து கொண்டே ரெண்டு பேரும் வர்றாங்க அயோத்தியில் ஏதோ அசம்பாவிதம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு இருவருக்கும் புரிந்தது ஆனால் என்னன்னு தெரியல குழப்பத்தோடையே பயணம் செய்கிறாங்க தந்தை தாய் அண்ணன் என்று அனைவரையும் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு பக்கம் பயம் கலந்த குழப்பம் ஒரு பக்கம் சிந்தித்து கொண்டே அயோத்தி எல்லையை வந்து அடைகிறாங்க பரதனும் சத்ருக்கனும் அயோத்திக்குள் நுழைந்ததும் கண்ட காட்சி அவர்களை பயம் கொள்ள செய்தது எப்பொழுதும் கலகலனு மகிழ்ச்சியோட மங்கள வாத்தியங்களோட இருக்கும் அயோத்தி நகரம் இப்பொழுது துக்கத்துடன் அமைதியாக இருந்தது பார்க்கும் அனைவரது முகங்களிலும் துக்கமே தென்பட்டது கவலையை அடக்க முடியாமல் இருவரும் விரைவாக அரண்மனை கோட்டை வாயிலுக்கு வர்றாங்க அரண்மனை அலங்காரம் இல்லாமலும் சரியாக மொழுகி கோலமிடாமலும் இருந்தது அனைவரும் துக்கத்தில் சாப்பிடாம பட்டினியில் இருந்தது அவர்களோட முகத்திலேயே தெரிந்தது நடக்கக்கூடாத விபரீதம் ஏதோ நடந்து விட்டது என்பதை இருவரும் புரிந்து கொண்டாங்க தசரதரின் மாளிகைக்குள்ள நுழைகிறாங்க அங்கு தசரதர் இல்லை கைகேயின் மாளிகைக்குள் நுழைகிறாங்க பரதனை கண்டதும் கைகேயி ஓடி வந்து கட்டி அணைச்சா கைகேயிடம் விழுந்து வணங்குறான் பரதன் பரதன் கிட்ட மகாராஜாவாக இருப்பாயாக அப்படின்னு ஆசீர்வதிக்கிறா என்ன ஆயிற்று இங்கு ஏன் எல்லா சோகத்தில் இருக்காங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல தூதுவர்கள் அவசரமாக வரணும் இது வசிஷ்டர் ஆணை அப்படின்னு சொன்னபடியால் விரைவாக வந்திருக்கோம் அயோத்தி நகரம் முழுவதும் சோகத்தில் இருப்பது போல் தெரியுது தந்தையை சந்திக்க அவரது மாளிகைக்கு போனோம் அங்கே அவர் இல்லை 
அவருக்கு எனது வணக்கத்தை செலுத்தணும் அவர் எங்க இருக்கார் என்ன நடந்தது நடந்தபற்ற சொல்லுங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தான் பரதன் உன் தந்தை உலகத்தில் பிறப்பவர்கள் அடைய வேண்டிய சுக போகங்கள் அனைத்தையும் அனுபவித்து விட்டார் பெரும் பாக்யவானான அவர் பெரும் புகழை பெற்றார் செய்ய வேண்டிய பெரும் வேள்விகள் அனைத்தையும் செய்து முடித்தார் இந்த மண்ணுலகில் உடல் எடுப்பவர்கள் எல்லாம் இறுதியில் சென்று சேர வேண்டிய இடத்துக்கு உன் தந்தை போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறார் தந்தை மடிந்தார் என்ற செய்தியை கேட்டதும் குழந்தையை போல தரையில் விழுந்து கதறி கதறி அழுதான் பரதன் அவங்கிட்ட கைகேயி இந்த வையகத்தை ஆளும் அரசன் ஒருவன் இறந்தவர்களை எண்ணி இப்படி தரையில் விழுந்து புலம்பக்கூடாது இது அரசனுக்கு அழகில்ல தர்மமும் வேள்வியும் செய்யும் பதவியில் அமர போற உன் முகம் சூரியனை போல ஜோதியா பிரகாசிக்குது உனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை உனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ராஜ பதவியை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த நாட்டை ஆழ்வாயாக மனக்கலக்கத்தை விட்டு தைரியத்தை வரவழைத்து கொண்டு எழுந்து நில் அப்படின்னு சொல்றா பரதனுக்கு கைகேயி கூறியதன் பொருள் புரியல என்னுடைய சகோதரன் ராமனுக்கு நான் வந்துவிட்ட செய்தியை அனுப்புங்க அறம் அறிந்த அண்ணன் தந்தைக்கு சமமானவர் வணக்கத்துக்குரிய அவர் திரு வடிகளில் விழுந்து வணங்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறா இனி எனக்கு அவர்தான் புகலிடம் அப்படின்னு சொல்கிறா மேலும் நான் திரும்பி வருவதற்கு முன்பாகவே உயிர் போகும்படியாக என்ன நோய் தந்தையை பீடித்தது அவர் இறப்பதற்கு முன்பாக ஏதேனும் ஆணையிட்டு இருந்தால் சொல்லுங்கள் அதனை நான் செஞ்சு முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறா பரதன் கேட்ட கேள்விகள் அனைத்திற்கும் தன் எண்ணத்தை நிறைவேற்றும் வகையிலேயே கைகையை பதில் சொல்கிறார் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் சீதையும் திரும்பி வருவதை பார்ப்பவர்கள் பாக்யவான்கள் எனக்கு அந்த கொடுப்பனை இல்லை என்று ராமா ராமா அப்படின்னு சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார் அவர் இரவு நேரத்தில் துக்கத்திலேயே இறந்துட்டார் யாருக்கும் கடைசி காலத்தில் எதுவுமே சொல்லலை அப்படின்னு சொல்கிறார் பரதன் பதர்றா பரதனின் துக்கம் இரு மடங்கானது தந்தையின் இறுதி காலத்தில் அண்ணன் இல்லையா எங்கே சென்று விட்டார் இப்பொழுது அவர் எங்கே இருக்கிறார் அப்படின்னு பதட்டத்தோடே கேட்குறான் பரதனை சமாதானப்படுத்தி விடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் நடந்ததை எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் கைகையி ராமன் லக்ஷ்மணன் சீத்தை மூவரும் உன் தந்தையின் சத்தியத்தை காப்பாற்ற தவம் செய்யும் பொருட்டு வனத்துக்கு பதினாலு வருஷம் போயிட்டாங்க பரதன் மேலும் பதற்றம் அடைகிறான் என்ன தவறு செய்தார் அண்ணன் நிரபராதிகள் யாருக்கும் தண்டனை கொடுத்து விட்டாரா பிராமணர்கள் சொத்துக்கள் எதையும் அபகரித்து விட்டாரா அண்ணன் சத்தியத்தை கடைபிடிப்பவர் அவர் தவறு செஞ்சிருக்க மாட்டார் எதற்காக வனவாசம் போகணும் வேறு யாரோ தவறு செஞ்சிருக்காங்க ஏதோ சூழ்ச்சி நடந்திருக்கு இந்த அக்கிரம காரியத்தை செய்து வைத்தது யார் என்ன நடந்தது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு பதர்றா அதற்கு கைகேயி ராமர் எந்த தப்பும் செய்யல உன் தந்தை ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து அரசனாக்க முடிவு செய்தார் அதற்கான செயலில் விரைவாக ஈடுபட்டார் வசிஷ்டரிடமும் ஆலோசனை செய்து பட்டாபிஷேகம் செய்ய நாள் குறித்தார் உன்னுடைய நலன கருத்தில் கொண்டு உன்னை அரசனாக்க முடிவு செஞ்ச உன் தந்தை பல காலங்களுக்கு முன்பு எனக்கு ரெண்டு வரங்கள் கொடுத்திருந்தார் அந்த வரத்தை இப்பொழுது நான் கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட ஒரு வரத்தின்படி ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்ய நிர்ணயித்த தினத்தன்று உனக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து உன்ன அரசனாக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டேன் இதனால் உனக்கு ராமனால் பாதிப்பு எதுவும் வந்துவிடக்கூடாது என்று எண்ணி நாடு கடத்தும் முயற்சியாக இரண்டாவது வரமாக ராமரை பதினாலு வருஷம் வனவாசம் செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டேன் இரண்டாவது சத்தியத்தை உனது தந்தை நிறைவேற்ற முடியாமல் தவித்தார் அதனை அறிந்த ராமர் தந்தை கொடுத்த சத்தியத்தை காப்பாற்ற வனம் செல்ல முடிவு செய்தார் ராமரை தொடர்ந்து சீதையும் லக்ஷ்மணனும் வனத்துக்கு போயிட்டாங்க இவை அனைத்தையும் உனக்காகவே செய்த இப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை யோசித்து செயல்படு துக்கப்படாதே மனதை நிலையாக வைத்துக்கொள் நீ சத்திரிய வீரன் தந்தை கையினால் ராஜ்யத்தை பெற்ற அரசகுமாரன் நீ இந்த நாடும் ராஜ்யமும் இப்பொழுது உன்னுடையது வசிஷ்டரோட ஆலோசனையை பெற்று உன் தந்தையின் இறுதி காரியத்தை செய்து முடித்துவிட்டு பட்டாபிஷேகம் செய்து கொண்டு அரச பதவியை பெற்று சுகங்களை அனுபவிப்பாயாக அப்படின்னு சொல்றா பரதனுக்கு என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது முழுமையா புரிஞ்சிருச்சு கோபத்துல கைகேயை பார்த்து கர்ஜிக்க ஆரம்பிக்கிறா பொல்லாத பாதகியே உனக்குரிய வரங்களால் என்ன காரியத்தை செய்துள்ளாய் தெரியுமா இஸ்வாகு வம்சத்துல மூத்த மகன் அரசனாக முடிசூட வேண்டும் என்பது நம்முடைய பரம்பர பாரம்பரியமாகும் புனிதம் வாய்ந்த அந்த பாரம்பரியத்துக்கு கேட்ட வரவழைச்சிருக்க பதவி மோகம் உன்னுடைய அறிவை பால்படுத்தியிருக்கு உன்னை அன்புக்குரிய மனைவியாக்கி எனது தந்தை பெரும் தவறு செஞ்சிட்டார் 
அவர் உன் மேல் வைத்த அன்பிற்கு கைமாறா அவரை கொண்டுட்ட ராமன் தன் தாயை விட உன்னையே அதிகம் நேசித்தான் உனக்கு பல பணிவிடைகளை செஞ்சிருக்கான் ராமரும் உனக்கு செய்த பணிவிடைகளுக்கு கைமாறாக அவனை காட்டுக்கு அனுப்பிட்ட உன்னை தங்கை போல் பாவித்த கோசலைக்கு மா பாதக கொடுமையை செஞ்சிருக்க ஒரு மகனை பெற்ற அவளை அனாதையாக்கிவிட்டு நீ உன் மகனுடன் சுகவாசியா வாழலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறியா உன் எண்ணம் கனவிலேயே நடக்காது நீ செய்த பாவ செயலுக்கு தண்டனையா உன்னை கொன்று தள்ளுவதே முறை ஆனால் உன்னை கொள்வதை எனது அண்ணன் ராமன் ஆமோதிக்க மாட்டா அதனை முன்னிட்டு உனக்கு உயிர் பிச்ச தர்ற நீ நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் உதவாதவ கெட்ட வழியில் சென்று தர்மத்தை கைவிட்டவள் என் தந்தை சென்ற சொர்க்கம் உனக்கு கிடைக்காது உனக்கு நரகமே கிடைக்கும் நீ பெரும் துக்கத்தை அடைந்து மரணத்தை பெறுவாய் இது நிச்சயம் இந்த உலகத்தை ஆள்வதற்கு மகா பராக்கிரமசாலியான என் தந்தை ராமர் மற்றும் லக்ஷ்மணனையே தனது பக்க பலமாக கருதினார் அவர்களை காட்டுக்கு அனுப்பிட்டு என்ன அரசனாக சொல்றியே இவ்வளோ பெரிய ராஜ்யத்தை ஆள என்னால் முடியுமா உன் ஆசை ஒரு நாளும் நிறைவேறாது அதை நிறைவேற்றவும் மாட்டேன் எனக்கு ராஜ்யத்தை பெற்று கொடுத்து விட்டதா இன்பத்தில் மிதக்கிறாய் உன் முன்னிலையில் சபதம் செய்கிறேன் கேட்டுக்கொள் ராமன் இல்லாத அயோத்தியில் பரதன் இருக்க மாட்டா ராமன் அரச உடையை கலைந்து தபஸ்வீகளுக்கான உடையை அணிந்து கொண்டிருப்பதை போல நானும் அதே உடையை அணிந்து கொள்வேன் தந்தைக்கான கடமையை செய்து முடித்துவிட்டு ராமரை தேடிக்கொண்டு காட்டுக்கு போவேன் ராமரை அழைத்து வந்து அரசனாக்கி இந்த ராஜ்யத்தை அவரிடமே ஒப்படைத்து அவருக்கு அடிமையாக இருந்து நீ எனக்கு தேடி தந்த பழியை போக்கிக் கொள்வே ராட்சசியே உன்னுடைய மகன் பரதன் என்ற எண்ணத்தை இப்பொழுதே மறந்துவிடு இவ்வளோ பெரிய பாவ செயலை புரிந்த உன்னை என் தாயாக நான் ஏற்க முடியாது தாய் என்ற ஸ்தானத்திலிருந்து நான் உன்னை துறந்துட்டேன் கோசலையும் சுமத்திரையும் என் தாய் அவர்களை பார்க்க நான் போகிறேன் என்னை இனி நீ பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரதன் அங்கிருந்து கோபமா கிளம்புறா பரதம் வந்துட்டா அப்படிங்கிற செய்தி அரண்மனை முழுவதும் பரவுது பரதன் வந்துவிட்டதை அறிந்த கோசலை சுமத்திரையை அழைத்து கொண்டு பரதனை பார்க்க புறப்படுறாங்க அப்பொழுது பரதனும் சத்துருக்கனும் அங்க வந்து சேர்றாங்க ராஜ்யம் தனக்கு எளிதில் கிடைத்து விட்டது என்று எண்ணி பரதன் கைகைய நாட்டிலிருந்து பட்டாபிஷேகம் செய்து அரசனாக முடிசூட்டி கொள்ள விரைந்து வந்துட்டா அப்படின்னு கோசலை என்றா கோபத்துல பரதனிடம் எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லாம உனக்கு அரச பதவிய கைகையை பெற்று கொடுத்து விட்டால் அதனை ஏற்றுக்கொண்டு சுகமாக வாழ்வாய் உனது தந்தையை எரியூட்டும் நெருப்பில் விழுந்து நானும் அவருடன் மேலுலகம் சென்று விடுவேன் இங்கு நீயும் உனது தாயும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட இருங்க அப்படின்னு புலம்புறா கோசலையின் கொடிய விஷம் போன்ற பேச்சை கேட்ட பரதன் வேதனையில கோசலையின் காலை பிடித்தான் தாயே நான் கைகைய நாட்டில் வெகு தூரத்தில் இருந்தது தங்களுக்கு தெரியும் இங்கு நடந்த கொடூரமான சூழ்ச்சி நான் அறியாமல் நடந்து விட்டது நான் அண்ணன் ராமன் மேல் வைத்திருக்கும் அன்பை நீங்க அறிவீங்க இந்த பாவ செயலில் எல்லவும் என்னோட பங்கு இல்லை நான் பெற்ற சகல அறிவும் ஞானமும் என்னை விட்டு போகட்டும் இந்த உலகத்தில் யார் எந்த பாவம் செய்தாலும் அதனுடைய கர்ம பலன் என்னையே வந்து சேரட்டும் சத்தியம் செய்கிறேன் தாயே நடந்தவைகளுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்னை பெற்ற தாய் செய்த சூழ்ச்சி எனக்கு தெரியாது இந்த சூழ்ச்சிக்கு நான் உடன்பட மாட்டேன் அரச பதவியை ஏற்க மாட்டேன் அண்ணன் ராமரை மீண்டும் அழைத்து வந்து அவரையே அரசனாக்குவேன் ஒரு பாவமும் அறியாத என்னை துன்பப்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி மயக்கமடைகிறான் பரதனின் மயக்கத்தை தெளிவித்த கௌசலை பரதனின் உள்ளத்தை அறிந்தால் பரதனை பற்றி தான் எண்ணியது தவறு அப்படிங்கிறதையும் உணர்றா பரதனை பார்த்து அன்புக்குரிய மகனே உன்னுடைய துக்கத்தை பார்த்து என் மனம் ரெண்டு மடங்கு துக்கமடையுது உன் எண்ணத்தை புரிந்து கொண்ட என்னுடைய துக்கம் எனக்கு சிறிதளவு குறையுது நடந்தவைகளுக்கு நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது விதி வசப்பட்டவர்களாக இருக்கோம் புண்ணியவான்களுடைய பதவிகள் எல்லாம் உன்னை வந்து அடையட்டும் அப்படின்னு ஆசிர்வதிக்கிறார் பரதன் பசிஸ்டரை சந்தித்து தன் தந்தைக்கான காரியங்களை விரைவில் செய்து முடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டுக்கொண்டான் தசரதரோட இறுதி காரியத்தை மன்னனுக்குரிய முறைப்படி செய்து முடித்தார்கள் தந்தையை எண்ணி அழுது புலம்பிய பரதன் சத்ருக்கனை வசிஷ்டர் மற்றும் பல அறிஞர்கள் சமாதானம் செய்ய முயற்சி செய்கிறாங்க வசிஷ்டரும் மந்திரிகளும் அரச சபையை முறைப்படி கூட்டுறாங்க பரதனுக்கு தூது அனுப்பி பரதனை அரசவைக்கு வரவழைக்கிறாங்க 
நாதம் சங்குகள் முழங்க பரதன வரவேற்கிறாங்க நிறுத்துங்கள் அனைத்தையும் அப்படின்னு பரதன் கத்ரா சத்ருக்கனை பார்த்து ராஜ்யம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்ட பிறகு என்னை ஏன் இவ்விதம் துன்புறுத்துறீங்க தாய் செய்த சூழ்ச்சியால் இந்த நாடு நல்ல அரசரை இழந்து தவிக்குது இதில் எனக்கு இந்த வரவேற்பு தேவையா அப்படின்னு சொல்லி துக்கப்படுறான் வசிஷ்டர் பரதன் கிட்ட நாடு அரசன் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது நாட்டிற்கு அது நல்லதில்லை ராமரும் லக்ஷ்மணனும் தற்போது இல்லை ஆகவே தாங்கள் அரச பட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில் எந்த தவறும் இல்லை நீங்கள் அரசராக முடிசூட்டு கொள்ளுங்கள் அதற்குரிய ஏற்பாடுகள் அனைத்தையும் தங்கள் தந்தை இருக்கும் போதே ராமருக்காக செஞ்சு வச்சிருக்கார் இப்பொழுது அந்த ஏற்பாட்டின்படி நீங்கள் பதவி ஏற்றுக்கொண்டு இந்த நாட்டை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சபையோர்கள் இதனை ஆமோதிக்கிறாங்க அனைத்தையும் கேட்ட பரதன் பட்டாபிஷேகத்திற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதாக யாக குண்டம் மற்றும் யாக பொருட்களை வளம் வந்து அனைவரையும் வணங்குறா சபையில் கூடியிருந்த அனைவருக்கும் ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் கேட்டுக்கங்க நான் நல்ல முறையில் வளர்க்கப்பட்டவன் இஸ்வாகு வம்சத்தோட குலத்தின் பண்பாட்டை அறிந்து கொண்டவன் இந்த இஸ்வாகு குல வழக்கப்படி மூத்தவரே அரசனாக முடிசூட்டி கொள்ளணும் மூத்த குமாரனுக்கு உரியதான ராஜ்யத்தை என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வற்புறுத்தாதீங்க குல வழக்கத்திற்கு மாறாக நீங்கள் சொல்வதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை எனக்கு உரிமையற்ற பதவியை நான் ஏற்க மாட்டேன் இந்த ராஜ்யத்தை ஏற்க தகுதியானவர் ராமர் ஒருவரே இஸ்வாகு குல மூதாதையர்களான திலீபன் நகுசன் போன்ற பலருக்கு சமமானவன் இவர் இஸ்வாகு குலத்தின் மூத்தவரான ராமர் மற்றும் சீதை லக்ஷ்மணன் இப்பொழுது வனத்தில் இருக்காங்க இங்கிருந்தே வனத்தில் இருக்கும் ராமரை வணங்குகிறேன் ராமருக்கு வனத்திலேயே முடிசூட்டி அயோத்திக்கு அரசனாக்கி அரண்மனைக்குள் அழைத்து வரணும் அப்படின்னு தீர்மானிச்சிருக்கேன் இதற்கு வேண்டிய பரிவாரங்களை திரட்டி வனத்துக்குள்ள ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்ய ஏற்பாடு பண்ணுங்க இது உங்களுடைய கடமை இதுவே என்னுடைய முடிவு அப்படின்னு தீர்மானமாக சொல்கிறான் பரதன் சொன்னதை கேட்ட அனைவரும் தங்களை அறியாமல் கைதட்டி ஆரவாரம் செய்கிறாங்க சுமித்ரனை பார்த்த பரதன் ராமர் சென்ற வனத்திற்கு செல்லும் ஏற்பாட்டை உடனே செய்வாயாக அப்படின்னு கட்டளையிடுறான் பரதனுடைய யோசனையை அனைவரும் ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கான பணிகளை விரைவாக செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க வன பிரதேசத்தை நன்கு அறிந்தவர்கள் காட்டு வழியில் மிருகங்களை தாண்டி செல்ல பயிற்சி பெற்றவர்கள் கரையை கடக்க படகு செய்ய தெரிந்தவர்கள் ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்வதற்காக யாகம் செய்ய அந்தனர்கள் அனைத்து பொருள்களையும் சுமந்து செல்லும் பணியாட்கள் என்று பெரும் கூட்டத்துடன் பரதன் தலைமையில் புறப்படுறாங்க மக்கள் அனைவரும் ராமரை பரதன் எப்படியாவது அழைத்து வந்து விடுவார் அப்படின்னு நம்புறாங்க ராமன் இப்பொழுதே அயோத்திக்கு வந்து விட்டதை போல மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் செய்கிறாங்க பரதன் தன்னுடன் வந்த கூட்டத்துடன் முதல்ல கங்கை கரையை அடைகிறான் சுமந்திரன் பரதன் கிட்ட இங்குதான் ராமரை ரதத்தில் இருந்து இறங்கி என்னை அயோத்தி திரும்பி செல்லுமாறு உத்தரவிட்டார் கரைக்கு அப்பால் இருக்கும் பிரதேசத்தின் தலைவராக குகன் என்பவர் இருக்கார் அவர்கிட்ட கேட்டா ராமர் சென்ற பாதையை காட்டுவார் அப்படின்னு சொல்கிறான் கங்கை கரைக்கு எதிர்புறம் இருந்த குகன் அக்கறையில் பெரும் படை தங்கியிருப்பதை பார்த்தான் தன் அருகில் இருப்பவர்களிடம் பெரும் படை ஒன்று அக்கறையில் இருக்கு அவர்கள் இக்கரைக்கு வர முயற்சி செய்வது போல தெரியுது எச்சரிக்கையோடு இருக்கணும் நம்முடன் இருப்பவர்களை எச்சரிக்கை செய்யுங்க அப்படின்னு உத்தரவிடுறான் குகனின் கண்களுக்கு அந்த கூட்டத்தின் கொடி தென்பட்டது அக்கொடி அயோத்தி நாட்டின் கொடி என்பதை அறிந்த குகன் ராமருக்கு சொந்தமான ராஜ்யத்தை அடைந்தது மட்டுமில்லாமல் ராமரை கொல்லும் பெரும் படையோடு வந்திருக்கான் பரதன் அப்படின்னு அவன் மீது சந்தேகம் அடைகிறான் குகன் தன்னுடன் இருந்தவர்களிடம் நம்முடைய அனைத்து வீரர்களையும் ஆயுதங்களுடன் போருக்கு தயார் நிலையில் இருக்க சொல்லு நல்ல எண்ணத்துடன் இவர்கள் ராமரை தேடி வந்தா கங்கை கரையை கடக்க இவர்களுக்கு உதவி செய்வோம் ராமரை கொல்லும் எண்ணத்தோடு வந்திருந்தா இவர்கள் கங்கையை கடக்க விடக்கூடாது இங்கேயே தடுத்துடணும் அப்படின்னு தன்னோட சகாக்களுக்கு உத்தரவிட்டான் குகன் பரதனின் மனநிலையை அறிந்து கொள்ள சிறிய படகுல குகன் பரிசு பொருட்களுடன் பரதனை சந்திக்க சென்றான் குகன் படகில் வருவதை பார்த்த சுமந்திரன் பரதன் கிட்ட வருபவர் இந்த பிரதேசத்தோட தலைவர் இவரோட பெயர் குகன் ராமரிடம் நிறைய அன்பு வச்சிருக்கார் நம்மை வரவேற்க வர்றார் இவருடைய குலத்தவர்களுக்கு அக்காட்டின் அனைத்து இடங்களும் ரொம்ப நல்லா தெரியும் ராமர் சென்ற இடத்தை இவரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் இவரின் ஆலோசனைப்படி சென்றால் விரைவாக நாம் ராமர் இருக்கும் இடத்தை அடையலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான் நதியை தாண்டிய குகன் பரதனுக்கு வணக்கம் செலுத்துகிறான் 
எனது பொருட்கள் எல்லாம் உன்னுடையதாக பாவித்து என்ன வேண்டும் என்று கேளுங்கள் தங்களது தேவையை என்னால் இயன்றவரை நிறைவேற்றுற ராமரின் தம்பியான தங்களுக்கு பணி செய்வது எனது பாக்கியம் அப்படின்னு குகன் சொல்றான் அதற்கு பரதன் ராமனை தேடி வந்திருக்கோம் அவர் இருக்கும் இடத்திற்கு நாங்கள் அனைவரும் செல்லணும் எங்களுக்கு கரையை கடக்க உதவி செய்து ராமர் தற்போது இருக்கும் இருப்பிடம் எங்கே இருக்கிறது எப்படி செல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா பெரும் உதவியா இருக்கும் அப்படின்னு குகன் கிட்ட சொல்றான் கங்கை கரையை கடக்க தங்களுக்கு உதவி செய்து ராமர் சென்ற பாதையை காட்டுறோம் ஆனா எங்களுக்கு ஒரு சிறு சந்தேகம் இருக்கு இவ்வளவு பெரிய படையுடன் ராமரை தேடி வந்திருக்கிறீங்க எதற்காக இவ்வளவு பெரிய படை என்ற சந்தேகத்தை தாங்கள் தீர்த்து வைத்தால் காலதாமதமின்றி இப்பொழுதே தங்களுக்கு தேவையானதை செய்து கொடுக்கறேன் அப்படின்னு குகன் சொல்றான் குகன் கேள்வி கேட்ட பாவனையில் இருந்து அவன் ராமன் மேல் வைத்திருக்கும் அன்பை உணர்ந்தான் பரதன் கைகை செய்த சூழ்ச்சியால ராமருக்கு தான் விரோதி போல் அனைவராலும் பார்க்கப்படுவதை தெரிந்து கொண்டான் பரதனுடைய உடம்பெல்லாம் வியர்த்து தந்தை இறந்த துக்கத்துடனும் ராமர் பிரிந்த துக்கத்துடனும் இருந்த பரதன் குகனின் வார்த்தையால மேலும் வேதனைப்பட்டு உடம்பெல்லாம் எரிவதை போல உணர்றான் குகனே நீங்கள் சந்தேகப்பட வேண்டாம் தந்தையை இழந்த எனக்கு மூத்தவரான ராமர் தந்தையாவார் அவரை எப்படியாவது அயோத்திக்கு அழைத்து சென்றுவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்துல வந்திருக்கேன் தெய்வத்தின் மீது ஆணையா சொல்ற என்னோட உள்ளத்துல வேறு எந்த எண்ணமும் இல்ல ராமர் மேலிருந்த அன்பும் ராமரை பிரிந்த துக்கமும் பரதனின் முகத்திலையும் பேச்சிலையும் கண்ட குகன் உள்ளம் பூரித்தான் தானாக வந்த ராஜ்யத்தை வேண்டாம் என்று துறந்த தங்களை போன்ற மகான நான் பார்த்ததுல பெருமை கொள்றேன் உங்களை சிரமம் இல்லாமல் அழைத்து சொல்றேன் அப்படின்னு கங்கை கரையை பரதனின் பெரும் படைகள் கடப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் குகன் கங்கை கரையை பெரும் படைகள் கடந்தது பெரிய படகு திருவிழாவை போல் இருந்தது கரையை கடக்கும் போது ராமர் எங்கு சாப்பிட்டார் எங்கு தங்கினார் என்ன சொன்னார் என்று குகங்கிட்ட கேட்டுக்கொண்டே பரதன் பயணிச்சான் குகனும் ராமர் அமர்ந்த இடம் உணவருந்திய இடம் இரவு களைப்பாரிய இடம் அப்படின்னு அனைத்தையும் காட்டிக்கொண்டே போறா லக்ஷ்மணனை பற்றி கேட்டான் பரதன் இரவு முழுவதும் தூங்காம ராமருக்கும் சீதைக்கும் காவல் இருந்து லக்ஷ்மணனும் தானும் பேசி கொண்டிருந்ததை விவரித்தான் குகன் காட்டின் நடுவே ரம்யமான சோலையும் மத்தியில் பரத்வாஜ முனிவரின் ஆசிரமம் இருந்ததை கண்டு அங்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் பரத்வாஜ முனிவரின் ஆசிரமம் என்பதை உறுதி செய்து கொண்டு தன்னுடன் வந்தவர்கள் அனைவரையும் வெளியே நிற்க வச்சுட்டு பரதன் வசிஷ்டர் மற்றும் சில முக்கியமானவர்கள் மட்டும் உள்ள போறாங்க பரத்வாஜ முனிவரை பரதன் வணங்குறா வந்தவர்கள் யார் என்பதை அறிந்த பரத்வாஜ முனிவர் வசிஷ்டருக்கும் பரதனுக்கும் செய்ய வேண்டிய வரவேற்பு உபச்சாரத்தை முறைப்படி செய்து முடித்து அவர்கள் ராமரை தேடிக்கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொண்டார் பரத்வாஜ முனிவர் பரதன் கிட்ட உன் பொறுப்பு அயோத்தியில இருக்கு அதை விட்டுட்டு நீ ஏன் இங்கு வந்திருக்க உனது தாயின் வரத்தின்படி தசரதர் ராமரை காட்டுக்கு அனுப்பிட்டார் அவருடன் சீதையும் லக்ஷ்மணனும் இப்பொழுது காட்டுல வசிக்கிறாங்க ராமரால் உன்னுடைய ராஜ்யத்திற்கு மேலும் ஏதாவது இடையூறு இருக்கிறதா அதனை தீர்த்து கொள்ள அவரை தேடிக்கொண்டு வந்திருக்கிறாயா அப்படின்னு கேட்டார் இதனை கேட்ட பரதன் தாங்களும் என்னை சந்தேகப்பட்டு விட்டீர்களா என்னை பெற்றவள் நான் இல்லாத போது என் சம்மதம் இல்லாமல் இந்த காரியத்தை செஞ்சிட்டாங்க எப்படியாவது ராமரை அயோத்திக்கு அழைத்து சென்று அவரை அரசராக்கி என் ஆயுளுக்கும் அவருக்கு அடிமையாக இருந்து என் மீது சுமத்தப்பட்ட பழிய போக்கி கொள்ளவே தேடி வந்திருக்கேன் என் மீது குற்றம் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு கதறி அழைறான் பரதன் பரத்வாஜ முனிவர் சிரித்தார் பரதா உன் உள்ளம் எனக்கு தெரியும் ரகு வம்சத்துல பிறந்த உன்னை நான் அறிவேன் ராமர் இடத்துல நீ வைத்துள்ள பக்தி அன்பு இன்று போல் என்றும் உறுதியாக உன் உள்ளத்தில் இருந்து உன் புகழ் வளர்ந்து ஓங்குவதற்காகவும் உன்னுடைய குணத்தை உலகிற்கு காட்டி உன் பெருமையை உலகம் அறிந்து கொள்வதற்காகவே அவ்வாறு கேட்ட வருத்தப்பட வேண்டாம் ராமர் சித்திரக்கூட மலையில் இருக்கிறார் அவர் இருக்குமிடம் செல்வதற்கான வழிய சொல்ற இன்று இரவு இங்கு தங்கியிருந்து உன் கலைப்பை தீர்த்து கொள் நாளை காலை இங்கிருந்து கிளம்பி ராமரை சந்திக்க செல் அப்படின்னு சொல்றாரு அதற்கு பரதன் முனிவரே தாங்கள் எனக்கு இப்பொழுது அளித்த வரவேற்பு விருந்தில் நான் மிகவும் திருப்தி அடைஞ்சிட்டேன் மேலும் தங்களுக்கு தொந்தரவு தர விரும்பல ஆகவே கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்றான் பரதா உன் பக்திக்கும் பதவிக்கும் தக்க உபச்சாரம் செய்ய கடமைப்பட்டிருக்க நீ இன்று இரவு இங்கேயே தங்கணும் 
நீ இன்று தங்கினால் நான் மகிழ்ச்சி அடைவேன் உன்னுடைய படை பரிவாரங்கள் ஏன் தூரத்திலேயே இருக்கு அவர்களை ஏன் உள்ளே அழைத்து வரவில்லை அப்படின்னு கேட்டாரு படை பரிவாரங்கள் ரிஷிகளின் ஆசிரமத்திற்கு அருகில் செல்லக்கூடாது என்ற நியமப்படி இங்கே அழைத்து வரல மேலும் என்னுடன் வந்திருக்கும் கூட்டம் மிக பெரியது இங்கு அழைத்து வந்தால் உங்களுக்கு தொந்தரவாக இருக்கும் எனவே தூரத்திலேயே நிறுத்தி வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதற்கு பரத்வாஜ முனிவர் அனைவரையும் இங்கு அழைத்து வா அப்படின்னு கேட்டுக்கொண்டார் பரதனும் அவ்வாறே உத்தரவிட்டான் அனைத்து படைகளும் ஆசிரமத்துக்குள் நுழைந்தது பரத்வாஜ முனிவர் மந்திரங்களை சொல்லி மயன் வருணன் குபேரன் அக்னி முதலிய தேவர்களை வரவழைத்து பரதனின் படைகளுக்கு விருந்தளிக்க விரும்புகிற அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்தையும் செய்வீர்களாக அப்படின்னு கேட்டுக்கொண்டார் காட்டுக்குள் உடனடியாக அற்புதங்கள் நிகழ்ந்தது எண்ணில் அடங்காத செல்வத்தை வைத்திருக்கும் ஒரு மன்னன் மற்றொரு மன்னனுக்கு விருந்தளிப்பது போல காட்டுக்குள்ள ஒரு கணத்தில் பெரிய மாற்றங்கள் உண்டாகின சந்தனம் புஷ்பம் வாசனை திரவியங்களுடன் அவரவர்களுக்கு தகுந்தார்போல் வீடுகள் அமைந்தது அவரவர்களுக்கு பிடித்த உணவு வகைகள் வந்தது தெய்வீக ரீதியில் சங்கீதம் இசைக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது படை பரிவாரங்கள் தங்களை மறந்து அனைத்தையும் அனுபவித்தார்கள் இதற்கு மேல் நாம் காட்டிற்குள் செல்ல வேண்டாம் அயோத்திக்கும் செல்ல வேண்டாம் இங்கேயே தங்கிடலாம் அப்படின்னே நினைச்சாங்க தேவலோக நந்தவனத்தில் இருப்பதை போல உணர்ந்தாங்க எல்லை மீறி அனுபவித்தும் மெய் மறந்தும் தூங்கிட்டாங்க காலை விடிந்ததும் இரவில் நடந்தது கனவு போல் அங்கிருந்த அனைவருக்கும் மறந்துவிட்டது அதிகாலை விடிந்ததும் பரத்வாஜ முனிவரின் குடிலை நோக்கி போறாம் பரதன் தனது நித்திய பூஜைகளை முடித்து கொண்டு வெளியே வந்த பரத்வாஜ முனிவரை பார்த்து வணங்குறா இரவு அளித்த விருந்து உபச்சாரங்கள் திருப்தியாக இருந்ததா அப்படின்னு பரத்வாஜ முனிவர் கேட்கிறாரு படை பரிவாரங்கள் முதல் மந்திரிகள் வர எல்லோருமே தாங்கள் அளித்த விருந்த சாப்பிட்டு சுகமா தங்கினோம் அனைவரது விருப்பங்களும் நிறைவேறிவிட்டன தேவலோக நந்தவனத்தில் தங்கியது போன்று உணர்ந்தோம் ராமரோட இருப்பிடம் செல்ல வழியும் நாங்கள் இங்கிருந்து செல்ல அனுமதியும் கேட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு பரதன் வணங்குறா பரத்வாஜ முனிவர் பரதனுடன் வந்திருந்த மூன்று பெண்களை தனக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார் சுமத்ரை கைகேயி என மூவரையும் ஒருவர் பின் ஒருவராக அறிமுகம் செய்து ஆசி பெற செய்தான் முதல்ல கௌசலைய வர செய்து துக்கப்பட்டு பட்டினியால் வாடிய முகத்துடன் நிற்பவர் பட்டத்து ராணி பெயர் கௌசலை இவரே ராமரை பெற்றெடுத்த புண்ணியவதி அப்படின்னு அறிமுகம் செய்யறா கௌசலையின் வலது புறத்துல இருப்பவர் சுமித்ரை இரண்டாவது பட்டத்து ராணி லக்ஷ்மணனையும் சத்ருக்கனையும் பெற்றெடுத்த பாக்கியவதி இடதுபுறத்தில் நிற்பவர் அரசி வடிவத்தில் இருக்கும் அரக்கி எங்களுடைய துக்கங்களுக்கெல்லாம் காரணமாக இருப்பவள் அப்படின்னு சொல்லி கைகேய அறிமுகம் செய்யறா மூவரும் பரத்வாஜ முனிவரை சுற்றி வந்து வணங்கி நிற்கிறாங்க கைகேயி கவலையுடன் முகத்தை மறைத்து கொண்டு வணங்கி நின்றால் பரத்வாஜ முனிவர் பரதன்கிட்ட உலகத்தின் நன்மைக்காகவே அனைத்தும் நடந்தது உனது தாயை அப்படி சொல்லாதே அப்படின்னு கேட்டுக்கொண்டு ராமர் இருக்கும் இடத்துக்கு செல்ல வழியை சொல்ல தொடங்குறாரு இங்கிருந்து இரண்டரை யோஜன தூரத்தில் மந்தாகினி நதி ஓடுது நதியை தாண்டுனா மனிதர்கள் நடமாட்டம் இல்லாத காடு இருக்கு அதற்கு தெற்கு பகுதியில் சித்திரக்கூட மலை இருக்கு மலை அடிவாரத்தில் ஒரு குடில் அமைத்து மூவரும் வசித்து வர்றாங்க அப்படின்னு செல்வதற்கான வழிமுறைகளை பரதன்கிட்ட சொல்லி வாழ்த்துக்களை கூறி விடை கொடுத்தார் பரதன் தன் படை பரிவாரங்களுடன் பரத்வாஜ முனிவர் காட்டிய பாதையில் போறா தூரத்தில் சித்திரக்கூட மலையும் மலை அடிவாரத்தில் லேசான புகையும் தெரிந்தது ராமர் இருக்கும் இடம் அதுதான் என்று அனைவரும் உற்சாகமடைந்து விரைவா செல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க சித்திரக்கூட மலையின் கம்பீரமும் வனத்தின் அழகும் பறவைகளின் சப்தமும் விலங்குகளின் விளையாட்டும் அவர்களின் உள்ளத்தை கவர்ந்தது ஊரையும் உறவினர்களையும் பிரிந்த துக்கம் ஏதும் இல்லாமல் ராமர் சீத்தை லக்ஷ்மணன் மூவரும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக காலம் கழித்து வந்தாங்க பெரும் தூசி புகை கிளம்பியதை கண்ட ராமர் லக்ஷ்மணனிடம் தம்பி ஏதோ தூரத்தில் பெரும் சத்தம் தூசி படலத்துடன் கிளம்புது விலங்குகள் அனைத்தும் நாலா பக்கமும் ஓடுது அரச குலத்தவர்கள் யாரேனும் வேட்டையாட வந்திருக்கிறார்களா பார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு லக்ஷ்மணன் பெரிய மரத்தில் ஏறி பார்த்தா பெரிய படை ஒன்று சித்திரக்கூட மலையை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தா 
மரத்திலிருந்து ராமருக்கு எச்சரிக்கை செய்தார் அண்ணா தேர்ப்படை யானைப்படை குதிரைப்படை காலாட்படை என்று ஒரு பெரிய படைப்பட்டாலும் நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கு நாம் மூட்டிய நெருப்பு புகையை வைத்து கொண்டு நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்காங்க உடனே நெருப்பை அணைத்துவிட்டு சீதையை மலை குகையில் பத்திரமாக வைத்துவிட்டு கவசம் முடுத்தி கொண்டு வில்லும் அம்பும் கத்தியும் எடுத்துக்கொண்டு யுத்தத்துக்கு தயாராகும் அப்படின்னு சொல்கிறா ராமர் லக்ஷ்மணன் கிட்ட வந்து கொண்டிருக்கும் படையில் முதலாவதாக வரும் தேரில் எந்த நாட்டு கொடி இருக்கு அப்படிங்கிறத கவனிச்சுப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு கொடியை பார்த்த லக்ஷ்மணன் கோபமடைகிறான் அண்ணா தேரில் இருப்பது திருவாத்தி கொடி நம்முடைய அயோத்தி நாட்டு கொடி சூழ்ச்சியால் ராஜ்யத்தை பெற்றதோடு மட்டும் இல்லாமல் எதிர்காலத்தில் நம்முடைய தொந்தரவு எதுவும் இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம எதிர்த்து கொள்ளவும் வந்திருக்கான் பரதன் இன்று கையையின் மகன் பரதன் என் கையில் அகப்படுவான் அவனை நான் விடப்போவதில்லை அற நெறியிலிருந்து விலகி அவனை கொள்வதில் தவறு ஒன்றுமே கிடையாது நம்மை கொல்ல வரும் பகைவனை நாம் கொள்வது பாவம் கிடையாது இங்கிருந்தே பரதனை எதிர்ப்போமா இல்லை மலை மீது ஏறி நின்று கொண்டு எதிர்ப்போமா நீங்கள் சொல்லுங்கள் இவன் நமக்கு செய்த கொடுமைக்கு இன்று பழி வாங்கிடலாம் பரதனை வென்று கைகையின் எண்ணத்தை முற்றிலுமாக அழித்திடலாம் இந்த வனத்தில் இரத்த வெள்ளத்தை ஓட செய்ய போகிறேன் வரும் படைகளை நிர்மூலமாக்குவேன் இந்த காட்டில் உள்ள மிருகங்களுக்கு இன்று நிறைய உணவு கிடைக்க போகுது எனக்கு உத்தரவு கொடுங்க அனைத்து படைகளையும் அழித்து விடுறேன் என்று தன்னையும் மறந்து கோபத்தில் பேசி கொண்டே இருந்தான் லக்ஷ்மணன் லக்ஷ்மணன் சொன்ன அனைத்தையும் கேட்ட ராமர் புன்சிரிப்போடு அமைதியாக பேச ஆரம்பிக்கிறார் லக்ஷ்மணா நீ ஒரு வெற்றி வீரனாய் பரதனுடைய பெரும் படைகளையும் நிர்மூலமாக்குவாய் இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை முதல்ல கோபத்தை விட்டு அமைதியாக சிறிது யோசனை செஞ்சுப்பார் பரதனே நேரில் வர்றா அப்படின்னு சொல்கிற பரதனை எதிர்த்து வில்லுக்கும் அம்புக்கும் கத்திக்கும் வேலை ஒன்றும் இல்லை தந்தையின் ஆணையை அழித்தும் பரதனை கொன்றும் ராஜ்யம் சம்பாதித்து நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்க போது உடன் பிறந்தவர்களை அழித்து விட்டு கிடைக்கும் சொத்தானது விஷம் கலந்த உணவை போன்றது யாருக்குமே பயன்படாது யாரை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக ராஜ்யத்தை சம்பாதித்து நாமும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றோமோ அவர்களையே அழித்து விட்டு அந்த ராஜ்யத்தை அடைவதில் பயன் எதுவுமே கிடையாது அதர்ம வழியில் கிடைக்கும் ராஜ்யம் நமக்கு வேண்டாம் நீயும் பரதனும் சத்ருக்கனும் என்னுடன் சேர்ந்து அனுபவிக்க முடியாத சுகம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு ராமர் லக்ஷ்மணங்கிட்ட தொடர்ந்து பேசினார் பரதன் இப்பொழுது இங்கே ஏன் வர்றான் என்பதை நாறிவேன் பரதன் எல்லவும் தர்மம் தவறாதவன் நம்மில் யாருக்கும் தீமை செய்யும் எண்ணம் கூட இதுவரை பரதனுக்கு வந்ததில்லை ராஜ்யத்தை எனக்கு கொடுத்து விடுவதற்காகவே வந்து கொண்டிருக்கான் கைகையின் மேல் கோபம் கொண்டும் தந்தையை சமாதானம் செய்தும் என்னை அழைத்து போக வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் வந்து கொண்டு இருக்கா அப்படின்னு ராமர் சொல்கிறாரு பரதனை பற்றி நீ கோபமாக பேசியதெல்லாம் அதர்மம் அப்படி பேசக்கூடாது ராஜ்யத்தை அடைய வேண்டும் என்று ஆசை உன்னிடம் இருக்கிறதா நீ சொல் பரதன் வந்ததும் அவங்கிட்ட சொல்கிற லக்ஷ்மணனுக்கு ராஜ்யத்தின் மீது ஆசை இருக்கு அவனுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுத்து விடு அப்படின்னு சொல்கிற இந்த வார்த்தையை கேட்டவுடன் பரதன் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ராஜ்யத்தில் உன்னை அமர வைத்து விடுவான் அப்படின்னு ராமர் லக்ஷ்மணன்கிட்ட தொடர்ந்து சொல்கிறார் லக்ஷ்மணன் வெக்கத்தில் தலை குனிந்து ராமரோட பக்கத்தில் போய் கையை கூப்பிய வண்ணம் அமர்றாம் நமது தந்தையார் வந்து கொண்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு லக்ஷ்மணன் சொல்கிறான் ராமர் கூட்டத்தை பார்த்தார் நாம் இந்த காட்டில் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கோம் என்று எண்ணி நம்மை அழைத்து போக தந்தையாரும் இந்த கூட்டத்தில் வந்திருக்கலாம் ஆனால் சக்கரவர்த்திக்கு உண்டான வெண்கொற்ற கொடையை காணலை ஆகவே தந்தை வந்திருப்பது சந்தேகமே அப்படின்னு ராமர் சொல்கிறாரு உறவினர்களையும் படைகளையும் தூரத்தில் நிறுத்திவிட்டு புகை கிளம்பும் இடத்தில் குடில் எதுவும் இருக்கிறதா என்று பார்த்து வருமாறு சில வீரர்களை அனுப்பினான் பரதன் புகை வரும் இடத்துல குடில் இருப்பதை பரதன் கிட்ட உறுதி செய்கிறாங்க வீரர்கள் பரதன் படைகளை அங்கேயே இருக்குமாறு உத்தரவிட்டுவிட்டு சிலருடன் மட்டும் ராமர் இருக்கும் இடம் போறாம் புல் தரையில் அமர்ந்திருந்த ராமரை கண்டதும் பரதன் அண்ணா அப்படின்னு கதறியபடி ஓடி வந்து ராமரோட காலடியில் விழுறா அண்ணா என்ற வார்த்தைக்கு மேல் பேச முடியாமல் தொண்டை அடைக்க விம்மி அழுறாம் பரதனின் பின்னே சுமித்ரனும் குகனும் வந்து சேர்றாங்க தபஸ்வீகளுக்கான உடை அணிந்தும் உடல் மெலிந்தும் இருந்த பரதனை தூக்கிய ராமர் பரதனை அணைத்து கொண்டார் தம்பி அயோத்தியில் 
தந்தையை தனியா விட்டுட்டு நீ இப்படி வெகு தூரத்தில் இருக்கும் மனத்திற்கு வரலாமா ஏன் இதுபோல் உடல் இழைத்திருக்கிறாய் அப்படின்னு கேட்டாரு பரதன் பேச்சு வராம அழுதபடியே இருந்தான் பரதனோட மனநிலைய சராசரி நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு மேலும் ராமர் பரதங்கிட்ட பேசினார் நமது ராஜ்யம் எப்படி இருக்கு தந்தை தசரதர் தாய் மூவர் மற்றும் நமது உறவினர்கள் அனைவரும் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு ராமர் கேட்கிறாரு ராமரிடம் பரதன் பேச ஆரம்பிக்கிறார் ராஜ தர்மத்தை பற்றி பேச நான் தகுதியற்றவனா நிற்கிறேன் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து ராஜ்யம் செய்ய நீங்கள் இருக்கும்போது நான் எப்படி அரசனாவேன் தர்மத்தை மீறி சிம்மாசனத்தில் நான் அமர்ந்தா அரசனுக்கு உரிய தர்மத்தை என்னால் அனுசரிக்க முடியுமா எனக்கு தெரிந்த தர்மம் தங்களுக்கு அடிமையாக இருந்து தங்களுக்கு சேவை செய்வது மட்டும்தான் நீங்கள் காட்டுக்கு வந்துவிட்டபடியா இத்தனை நாள் அதற்கு பிராப்தம் இல்லாமல் போயிடுச்சு நமது ராஜகுல தர்மப்படி மூத்தவரே அரசனாகணும் பல தலைமுறைகளாக இருக்கும் நமது குலத்தின் பொதுவான தர்மம் இது நாட்டோட நலன் கருதி நீங்கள் அயோத்திக்கு வந்து அரச பதவியை ஏற்றுக்கொள்ளணும் இங்கேயே தங்களுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்ய அனைத்து ஏற்பாடுகளோடு வந்திருக்கோம் தயவு செய்து அரச பதவியை ஏற்றுக்கொண்டு நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் செய்ய வேண்டிய நன்மைகளை செய்யுங்க அப்படின்னு பரதன் சொல்கிறான் ராமர் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு கே கே நாட்டில் இருக்கும் நீ அயோத்திக்கு வந்து பின்னர் தந்தையை பிரிந்து வெகு தூரத்தில் இருக்கும் யாராலும் எளிதில் உள்ள வர முடியாத அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள வந்திருக்க அப்படின்னா என்னை பிரிந்த தந்தையார் மனோ தைரியத்துடன் இருக்கிறார் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் தாயார் மூவரின் நலம் மற்றும் உறவினர்கள் நண்பர்கள் அனைவரும் நலமாக இருக்கின்றார்களா சொல் இதனை தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் ராமர் நான் கே கே நாட்டில் இருந்தபோது அரண்மனையில் நடந்த சூழ்ச்சியால நீங்க அயோத்தியில இருந்து கிளம்பி காட்டுக்கு வந்துட்டீங்க பற்பல வேள்விகள் செய்தவரும் மா வீரரா திகழ்ந்தவரும் சான்றோர்களால பெரிதும் மதிக்கப்பட்ட நமது தந்தை தசரதர் உங்களை பிரிந்த துக்கத்தை தாங்க முடியாம நோய்வாய்ப்பட்டு உங்கள் பெயரை மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி அழைத்து கொண்டே இருந்தார் சுமந்திரன் வரும்போது நீங்களும் அவனுடைய திரும்பி வந்துருவீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில இருந்தார் சுமந்திரன் மட்டும் தனியா வந்ததை பார்த்ததும் தங்களோட பெயரை கூறிக்கொண்டே சொர்க்கலோகம் புகுந்து விட்டார் நமது தந்தையார் அப்படின்னு தலவலத்த குரல்ல சொல்றான் பரதன் கூறியத கேட்டதும் கோடாலியால வெட்டப்பட்ட மரம் போல ராமர் கீழே விழ்றாரு ராமரை தாங்கி பிடித்த பரதன் நம்முடைய தந்தையாருக்கு செய்ய வேண்டிய கிரியை கடமைகளை நானும் சத்ருக்கனும் செஞ்சிட்டோம் தந்தைக்கு மிக பிரியமானவராக நீங்க இருந்தீங்க உங்கள் ஞாபகமாகவே தந்தை உடலை விட்டார் நீங்கள் கொடுக்கும் பிதுர்கடனே அவருக்கு சாந்தி தரும் அவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நீங்களும் லக்ஷ்மணனும் செய்து முடிக்கணும் தாங்கள் வருந்த வேண்டாம் நீங்களே எங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டியவர் அப்படின்னு ஆறுதலா சொல்லி முடிக்கிறான் பரதன் ராஜகுமாரர்கள் நால்வரும் மந்தாகினி ஆற்றங்கரைக்கு போறாங்க அங்கே தசரதருக்கு செய்ய வேண்டிய தர்ப்பணங்களை முறைப்படி செய்கிறாங்க ஒருவரை ஒருவர் அணைத்து தங்கள் துயரத்தை தீர்த்து கொண்டு குடிசைக்கு திரும்புறாங்க கௌசலை சுமத்திரை கைகை மூவரையும் ராமர் இருக்கும் குடிலுக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் அப்படின்னு வசிஷ்டரும் அவர்களோட கிளம்புறாரு வழியில மந்தாகினி ஆற்றங்கரையில பிதுர்களுக்கான தர்ப்பை புல்லும் எள்ளும் வைத்திருப்பதை பார்த்தாங்க இந்த ஆற்றங்கரையில் இருந்துதான் தங்களுக்கு தேவையான நீரை எடுத்துக்கொண்டு செல்வீர்கள் அருகில் தான் ராமர் இருக்கும் குடிசை இருக்கிறது அப்படின்னு வசிஷ்டர் சொல்றாரு எவ்வளவு வசதியாக வாழ்ந்த ராஜகுமாரர்கள் இங்கிருந்து குடிசை வரை தண்ணீரை சுமந்து கொண்டு போறாங்களா அப்படின்னு கௌசலை அழ ஆரம்பிக்கிறா சுமத்திரை கௌசலைய ஆறுதல் படுத்துறா ராமருக்காக லக்ஷ்மணன் தினந்தோறும் தண்ணீரை சுமந்து கொண்டு செல்வதை மகிழ்ச்சியாகவே செய்வான் லக்ஷ்மணனுக்கு இது ஒரு பெரிய கஷ்டமான காரியம் இல்ல அப்படின்னு பேசிக்கொண்டு குடிசை பக்கத்துல வர்றாங்க நான்கு ராஜகுமாரர்களும் பட்டத்து அரசிகளும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டாங்க அரண்மனையில சுக போகத்துடன் வாழ்ந்த ராஜகுமாரர்கள் குடிசையில இருப்பதை பார்த்ததும் சக்தி அற்றவர்களாக கௌசலையும் சுமத்திரையும் அங்கேயே உக்காந்துட்டாங்க கௌசலையிடம் விரைவாக வந்த ராமர் அவளை தூக்கி தலையில் தடவி கொடுத்தார் ராமரின் ஸ்பரிசத்தில் மயங்கிய கௌசலை ஆனந்தத்துல மூழ்கி போனார் சீதையிடம் வந்த கௌசலை ஜனகருக்கு மகளாக பிறந்து அயோத்திக்கு மருமகளாக வந்து இந்த காட்டுல சிறு குடிசையில தங்கியிருக்க உன்னை பார்த்ததும் நெருப்புல எரியும் விறகு போல என் மனம் எரியுது அப்படின்னு சீதையை அணைத்து கொண்டால் சுமத்திரையின் பாதங்களை விழுந்து வணங்கி ராமரும் லக்ஷ்மணனும் ஆசி பெற்றாங்க நீண்ட கால பிரிவை ஒட்டி ஒருவரை ஒருவர் 
தங்கள் கண்கள்ல நீர் வழிய அணைத்து கொண்டு ஆனந்தம் கொண்டாங்க ராஜகுமாரர்கள் பட்டத்து அரசிகள் அனைவரும் ஒரே இடத்துல இருக்காங்க என்று தெரிந்தவுடன் படைகள் அனைத்தும் அவர்கள் இருக்கும் இடம் நோக்கி விரைந்து வந்தாங்க தசரதரை இழந்த துக்கத்துல இருந்த அனைவரையும் ஒன்றாக பார்த்த மக்கள் இனி ராமர் அயோத்திக்கு திரும்பி வந்துருவார் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல மகிழ்ச்சி ஆற வாரம் செய்யறாங்க வசிஷ்டருடைய பாதங்கள்ல ராமரும் லக்ஷ்மணனும் பரதனும் சத்துருக்கனும் விழுந்து வணங்கி அவருக்கு தங்களுடைய வணக்கத்தை செலுத்துறாங்க வசிஷ்டர் அவர்களுக்கு ஆசி கூறி ஓரிடத்துல உட்கார வைக்கிறார் அவரை பின்பற்றி அனைவரும் உட்கார்றாங்க பரதன் ராமனின் அருகில வந்து அமர்றா மக்கள் அனைவரும் பரதன் ராமரிடம் என்ன பேச போகிறார் எப்படி ராமரை அயோத்திக்கு அழைக்க போகிறார் அப்படிங்கிற ஆர்வத்துல ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு இருந்தாங்க ராமர் பரதன் கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறார் தந்தை உனக்கு தந்த ராஜ்யத்தை விட்டு தபஸ்விகளுக்கான உடைகளை அணிந்து கொண்டு ஏன் இங்க வந்த மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பணிகள் இருக்கும்போது கடமையை விட்டுவிட்டு வந்திருக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் சொல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பரதன் பல தடவை பேச ஆரம்பித்து பேச முடியாமல் திக்கி திணறி மெதுவாக பேச ஆரம்பிக்கிறான் உங்களை காட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டு யாரும் செய்ய துணியாத காரியத்தை செய்து விட்டேனே அப்படிங்கிற துக்கத்தில் வெந்து மேலுலகம் சென்று விட்டார் தந்தை என்னை பெற்றவளும் தான் விரும்பிய சந்தோஷத்தை பெற முடியாமல் மகா பாவம் செய்து உலகத்தால் பழிக்கப்பட்டு உயிரோட நரக வேதனை அனுபவித்து கொண்டு சோகத்துல மூழ்கி இருக்கா அயோத்தி மக்கள் துக்கமே வடிவமாக மகிழ்ச்சியை துளைத்து கொண்டு நிற்கிறாங்க மாற்றங்கள் எதுவும் செய்து இனி தந்தையை பெற முடியாது ஆனா நீங்க அரச பதவியை ஏற்க சம்மதம் தெரிவித்து உங்களுக்கு உரிய ராஜ்யத்தை நீங்கள் அடைந்தால் அயோத்தி மக்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சி அடைவாங்க தாயார் கௌசலையும் சுமத்திரையும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவாங்க தாயார் கைகேயி இனி வரப்போகும் பழி சொல்ல இருந்து மீள்வார் சூழ்ச்சியால் ராஜ்யத்தை பெற்றேன் என்ற பழி சொல் என்னையும் விட்டு நீங்கும் அரச குடும்பத்தில் மூத்தவர் அரசனாக இருக்க வேண்டும் என்பது நம்மோட குல தர்மம் காப்பாற்றப்படும் சொர்க்கம் சென்ற தந்தையும் இதனையே விரும்புவார் உரிய அரசன் இல்லாமல் அயோத்தி நகரம் தேய்ந்த சந்திரனை போல இருட்டா இருக்கு அதனை அகற்றி அயோத்திய பூரண சந்திரனை போல மங்கள நகரமாக்கி வெளிச்சமாக்குங்கள் உங்கள் பாதங்களில் விழுந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் அரசனானால் அனைத்து பிரச்சனைகளும் சுமூகமாக தீர்ந்துவிடும் அரச பதவியை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்ற தங்களின் வார்த்தையை கேட்க ஆவலுடன் நமது தாயார் மூவர் முதல் மக்கள் வரை காத்து கொண்டு இருக்காங்க மறந்து விடாதீங்க அப்படின்னு கண்களில் நீர் வழிய ராமரோட காலை பிடித்து கொண்டான் பரதன் பரதனை தூக்கிய ராமர் தன் அருகில் அமர வைத்து பேச ஆரம்பிக்கிறார் நாம் நால்வரும் நல்ல குளத்துல பிறந்தோம் நல்ல முறையில வளர்க்கப்பட்டோம் நாம் நால்வரும் ஒரு நாளும் தவறு செய்ய மாட்டோம் உன்னிடம் எல்லளவும் குறைகளை நான் இதுவரைக்கும் கண்டதில்லை நீ துக்கப்பட வேண்டாம் உனது தாயாரையும் குற்றம் சொல்ல வேண்டாம் நம்முடைய குல பண்பாட்டுக்கு இது தகாது நம்மை பெற்ற தாயும் தந்தையும் எந்த ஆணையும் இடலாம் அது அவர்களுடைய உரிமை காட்டிற்கு அனுப்புவதும் ராஜ்யத்தை கொடுப்பதும் அவர்களுடைய உரிமை அவர்களின் கட்டளையை நிறைவேற்றி தாய் தந்தையை கௌரவிப்பது நமது கடமை உனக்கு ராஜ்ய பொறுப்பை தந்து எனக்கு பதினான்கு ஆண்டுகள் மனத்தின் தவ வாழ்வை வகுத்து கொடுத்திருக்காங்க இதை நாம் மீறலாகாது பதினான்கு ஆண்டுகள் பதினான்கு நாட்கள் போல் கழித்துவிட்டு விரைவில் அயோத்தி திரும்பி வருவேன் அப்படின்னு ராமர் சொல்றாரு ராமருடைய உறுதியான பேச்சை கேட்ட பரதனும் மக்களும் பேச வார்த்தை இல்லாம தவிக்கிறாங்க பரதன் மீண்டும் ராமர் கிட்ட சொல்றார் தாங்கள் ராஜ்யத்தை ஏற்க மறுத்தால் என் மேல் விழுந்த பழி தீராமல் போகும் நான் என்ன செய்தாலும் இந்த பாவத்தை போக்க முடியாது அப்படின்னு வருத்தத்தோட சொல்றான் அதற்கு ராமர் உன்னை நீயே நிந்தித்து கொள்ள வேண்டாம் நடந்தது எல்லாம் அனைத்தும் முன்னாலே நடந்தது என்று நீ நினைக்காத விதியே எல்லாத்துக்கும் காரணம் துக்கத்தை விடு தேவராஜனுக்கு சமமான நமது தந்தையார் எனக்கு இட்ட ஆணையை நான் நிறைவேற்றாம போனா அதுக்கு பதிலா இந்த உலகமே எனக்கு கிடைத்தாலும் நான் திருப்தி அடைய மாட்டேன் தந்தையின் ஆணையை என்னால் நிராகரிக்க முடியாது தந்தையின் கட்டளையை நாம் இருவரும் ஏற்கணும் உன்னிடம் ஒப்படைத்த ராஜ்யத்தை நீ ஏற்றுக்கொண்டு அரச பதவியை நீ தாங்கியே ஆகணும் அயோத்திக்கு சென்று அரசனுக்கு உரிய பணிகளை செய்து மக்களுக்கு நன்மையை செய் உனக்கு உதவியாக சத்ருக்கன் இருக்கா எனக்கு உதவியா லக்ஷ்மணன் இருக்கா 
தசரதரின் நான்கு புத்திரர்களாகிய நாம் நால்வரும் தந்தையின் ஆணையை நிறைவேற்றுவோம் அப்படின்னு உறுதியோட ராமர் சொல்றாரு ராமரோட உறுதியையும் ராமருக்கு துணையாக லக்ஷ்மணனையும் பரதனின் அன்பையும் பரதனுக்கு துணையாக சத்ருக்கனையும் பார்த்த கௌசலை சுமத்திரை கைகை மூவரும் கலங்கமற்ற உள்ளத்தை கொண்ட ராஜகுமாரர்களை பெற்றோமே அப்படின்னு மகிழ்றாங்க பரதனுடன் வந்த மக்கள் கூட்டத்தில் இருந்த ஜாபலர் என்ற புரோகிதர் இடையில் ராமருக்கு வணக்கம் செலுத்தி பேசினார் தந்தையின் ஆணை என்று திரும்ப திரும்ப சொல்றீங்க தசரதர் என்பது ஒரு உடல் அது அழிந்து பஞ்சபூதங்களுடன் கலந்துவிட்டது இல்லாத ஒரு உருவத்திற்கும் உங்களுக்கும் சம்பந்தம் இருப்பது போல பேசுறீங்க இது அறியாமை கண் எதிரே இருக்கும் சுகங்களை அனுபவிக்காம விட்டுவிட்டு மூடர்கள் பேசும் பேச்சு போல் இருக்கு தாங்கள் பேசுவது துயரத்தில் மூழ்கி கிடக்கும் பெண் ஒருத்தி கூந்தலை வாரி முடிக்காமல் உள்ளது போல் அயோத்தி இப்பொழுது துக்கத்துல கிடந்து உங்களுக்காக காத்து கொண்டு இருக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து கொண்டு சுகங்களை அனுபவித்து கொண்டு மகிழ்ச்சியா இருந்து அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியை கொடுங்கள் அதுவே இப்போதைய தர்மம் பரதன் சொல்வதை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ராமருக்கு அவர் இவ்வாறு பேசியது அதிருப்திய உண்டாக்கியது சத்தியத்தை நீங்கள் ஒரு பொருட்டா மதிக்கல அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் நாத்திகம் பேசுவது போல உள்ளது இது சரியாக இல்லை சத்தியத்தை விட உயர்ந்த பொருள் உலகத்துல இல்லவே இல்லை அப்படின்னு ராமர் சொல்றாரு வசிஷ்டர் ராமரை சமாதானம் செய்கிறார் உன்னை எப்படியாவது அயோத்திக்கு அழைத்து சென்றுவிட வேண்டும் என்றும் பரதனுடைய துக்கத்தை போக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலேயே அவர் அவ்வாறு பேசினார் அவர் மீது கோபிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு வசிஷ்டர் சொல்றாரு வசிஷ்டர் ராமரிடம் பேசுறாரு ராஜ்யத்தின் அரச பதவியை மூத்தவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது உனது குல தர்மம் இன்னொரு பக்கம் தந்தையின் ஆணையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற தர்மம் இரண்டுல பெரிய தர்மம் தந்தையின் ஆணையை நிறைவேற்ற வேண்டியது என்ற உன்னுடைய செயல் சரியானதா இருந்தாலும் உன்னுடைய தம்பி தன்மேல் விழுந்த பலிபாவத்திற்கு அஞ்சி உன்னை தஞ்சம் அடைஞ்சிருக்கான் தஞ்சம் அடைந்தவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் கைவிடக்கூடாது என்பது உன்னுடைய விரதம் ஆயிற்று நீ உன்னுடைய விரதத்தை காப்பாற்றணும் ஆகையால பரதனுக்காக உன்னுடைய தர்மத்துல இருந்து கொஞ்சம் இறங்கி வா அப்படின்னு சொல்றாரு தாங்கள் எனக்கு கூறிய சொற்கள் எல்லாமே மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாகவும் என்னால் செய்யக்கூடியதாக இருந்தாலும் இந்த செயல் நல்ல வழி போல் தோற்றமளிக்கும் ஆனா இது தவறான பாதையே ஆகும் அற நூல்களின் உபதேசங்களின் படி நடக்காதவன் தனது ஒழுக்கம் சிந்தனையில் இருந்து வேறுபட்டு பாவங்களை செய்தவனாரா தந்தையும் தாயும் குழந்தைகளுக்கு செய்யும் சேவைக்கு கைமாறாக அக்குழந்தைகள் வளர்ந்த பின் காலம் முழுவதும் என்ன செய்தாலும் தீர்க்க முடியாது அதிகபட்சம் அவர் கொடுத்த உத்தரவிற்காக கட்டுப்பட்டு நடக்கணும் என் தந்தை எனக்கு காட்டுக்கு பதினாலு வருஷம் செல்ல கட்டளையிட்டிருக்கார் நான் அவரோட கட்டளைக்கு சம்மதம் தெரிவித்து காட்டுக்கு வந்துட்டேன் அவரோட சொல்ல ஒருபோதும் பொய்யாக்க மாட்டேன் இருக்கும் தர்மத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டிய பெரிய தர்மம் சத்தியத்தை காப்பாற்றுவதாகும் அவருக்கு கொடுத்த சத்தியத்தை நான் மீற மாட்டேன் அப்படின்னு ராமர் சொல்றாரு ராமர் இவ்வாறு பேசியதும் பரதன் தன்னுடன் வந்தவர்கள் கிட்ட முறையிடுறா எனது அண்ணன் என் மீது சிறிதும் இரக்கம் காட்ட மறுக்கிறாரு ஆகையால இங்கேயே நான் பட்னி கிடந்து உயிர் துறக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சுமந்திரனிடம் தர்ப்பை புள்ளை கொண்டு வர உத்தரவிட்டான் பரதன் சுமந்திரன் ராமரை பார்த்து தயங்கியபடி நின்று கொண்டு இருந்தான் பரதன் தானே சென்று தர்ப்பை புள்ளை எடுத்து வந்து ராமரின் முன்பாக போட்டு அமர்ந்தான் சுற்றி இருக்கும் மக்களிடம் பேச ஆரம்பிக்கிறார் ராமர் வந்து அரச பதவியை ஏற்றுக்கொள்ளணும் இல்லைன்னா நான் இங்கேயே பட்னி இருந்து உயிர் துறப்பேன் அப்படின்னு சொல்றான் மக்கள் பரதன் கிட்ட ராமர் சத்தியம் தவறாதவர் தந்தைக்கு கொடுத்த சத்தியத்தை காப்பாற்ற தன் எண்ணத்துல அசையாம இருக்கார் அவரோட குணம் நமக்கு தெரியும் அவர் அயோத்திக்கு வரமாட்டார் அவரை வற்புறுத்துவதுல பயன் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க ராமர் பரதனை பார்த்து சத்திரிய தர்மத்துக்கு விரோதமான செயலை செய்யாதே எழுந்திரு அரசன் எவ்வளியோ மக்களும் அவ்வளியே செல்வார்கள் நாம் சத்தியத்தை இத்தனை நாட்கள் மீறாமல் காத்தபடியால் மக்களும் சத்தியத்தை மீறாமல் காப்பாற்றுறாங்க மக்களின் பேச்சையும் கேள் அயோத்திக்கு சென்று அரச பதவியை ஏற்று உன் கடமையை செய் அப்படின்னு சொல்றாரு பரதன் ராமர் கிட்ட சொல்றா தந்தையின் ஆணையை நிறைவேற்றியே தீர வேண்டும் அப்படின்னார் நான் தங்களுக்கு பதிலா பதினாலு வருஷம் காட்டுல இருக்கேன் எனக்கு பதிலா நீங்க அயோத்தியில அரச பதவியை ஏற்றுக்கொண்டு ஆட்சி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றா ராமர் இதை கேட்டு சிரிக்கிறார் பரதா இது என்ன பண்டமாற்று வியாபாரமா ஒருவன் 
கடமையை ஆபத்து காலங்களில் அவனால் செய்ய முடியல அப்படின்னா மற்றொருவன் செய்வதுண்டு நான் ஏற்றுக்கொண்ட விரதத்திற்கு என் உடல் சக்தி இல்லாமல் இருந்து என்னால் செய்ய முடியவில்லை என்றால் தம்பி முறையில் நீ செய்யலாம் ஆனால் நான் திடகாத்திரமான வலிமையுடன் இருக்கேன் நான் சக்தி என்றும் நீ சக்தி உள்ளவன் என்றும் உன்னால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு பரதன் தலை குறிந்து நிற்கிறார் வசிஷ்டர் பரதன் கிட்ட நீ ராமனுடைய அனுமதியை பெற்றுக்கொண்டு அரசாட்சி செய் இதனால் எந்த பழிபாவமும் உன்னை வந்து சேராது சத்தியமும் தர்மமும் காக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ராமர் பரதனை அழைத்து அயோத்தியை நான் உனக்கு தந்த ராஜ்யமாக எண்ணி அரசாட்சி செய் என்று தன் அன்பின் சக்தியெல்லாம் அவன் மீது செலுத்தி கட்டளையிட்டார் ராமர் பரதன் ராமரிடம் அண்ணா நீ ஏன் என் தந்தை என் தெய்வம் நீ சொல்கின்றபடி செய்கிறேன் நீங்கள் பதினான்கு வருடம் முடிந்ததும் அயோத்திக்கு வந்து அரச பதவியை ஏற்றுக்கொள்வேன் அப்படின்னு உறுதிமொழி கொடுங்க பின்னர் உங்கள் மிதியடியை தந்தீர்கள் என்றால் உங்கள் மிதியடியை சிம்மாசனத்தின் மீது வைத்து பதினான்கு வருடங்கள் கழித்து நீங்கள் வரும் வரை ஆட்சி செய்தே எனது பணிகள் அனைத்தையும் உங்கள் மிதியடிக்கு சமர்ப்பிப்பேன் அப்படின்னு பரதன் சொல்றா அப்படியே அப்படின்னு சொன்ன ராமர் தனது மிதியடியை பரதன் கிட்ட கொடுக்கிறார் பரதன் ராமரின் மிதியடியை பெற்றுக்கொண்டு தன் தலையில் வைத்து கொண்டு அயோத்தி நகரை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிக்கிறார் தாயார் மூவரும் பின்தொடர அனைவரும் அயோத்தி நோக்கி சென்றாங்க அயோத்தி செல்லும் வழியில பரத்வாஜ முனிவரிடம் நடந்தவற்றை சொல்லி அவரிடம் ஆசி பெற்றான் பரதன் பரதனுடைய குணத்தை பாராட்டிய பரத்வாஜ முனிவர் மழைநீர் பள்ளத்தை நோக்கி பாய்வதை போல உன் குளத்தின் நெறி உன்னை அடைந்திருக்கிறது உன்னை பெற்ற தந்தை பெரும் பாக்யவான் அவன் இறக்கவில்லை உன் சொரூபத்தில் அமரராக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்துறாரு அயோத்தி நகரை அடைந்ததும் பரதன் வசிஷ்டர் மற்றும் மந்திரிகள் அனைவரையும் சபைக்கு வர வைக்கிறார் அந்த ராஜ்யம் ராமருடையது தற்காலிகமாக அவர் என்னிடத்தில் ஒப்படைத்திருக்கிறார் அண்ணனுக்கு பதிலாக அவரின் மிதியடியை அரசரின் சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தியிருக்கேன் ராமர் பதினான்கு ஆண்டுகள் கழித்து திரும்பி வரும் வரையில நான் அருகில் இருக்கும் நந்தி கிராமத்திலிருந்து ஆட்சி செய்து அவர் எனக்கு இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்ற போற தாங்கள் அனைவரும் அதுக்கு உறுதுணையாக இருந்து நல்வழி காட்டுங்கள் அப்படின்னு சொல்றா ராமர் வசித்த சித்திரகூடம் காட்டு பகுதியில இருந்த ரிசிகள் ராமரை சந்திக்க வர்றாங்க இந்த காட்டில் ராவணனுடைய இளைய தம்பி கரண் என்ற ராட்சசன் அடிக்கடி வந்து எங்களுக்கு தொல்லை கொடுக்குறா எனவே நாங்கள் வேறு இடத்திற்கு செல்ல முடிவு செஞ்சிருக்கோம் தங்களை ஒருமுறை பார்த்துக்கிட்டு செல்லலாம் அப்படின்னு வந்தோம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் தாங்களும் எங்களுடன் வந்துவிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ராட்சசனுக்கு பயந்து இங்கிருந்து செல்ல வேண்டாம் இங்கேயே இருங்கள் வரும் ராட்சசர்களை நான் பார்த்து கொள்கிறேன் அப்படின்னு ராமர் அவர்களுக்கு தைரியம் சொல்றார் ஆனால் ரிஷிகள் ராமர் எவ்வளவு சொல்லின்னு கேட்காம அங்கிருந்து கிளம்பிட்டாங்க ரிஷிகள் அனைவரும் சென்றவுடன் ராமருக்கு தனது உறவினர்களின் ஞாபகம் வந்தது பரதன் தனது மூன்று தாயாருடன் வந்ததும் அங்கே தங்கியிருந்து அவர்களிடம் பேசியதும் ராமரின் நினைவை விட்டு செல்லல லக்ஷ்மணனிடமும் சீதையிடமும் நமது நாட்டு மக்களும் உறவினர்களும் வந்து சென்றதும் எனக்கு அவர்களின் நினைவு அதிகமா இருக்கு வேறு இடத்திற்கு சென்றால் நலமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சொல்றாரு நாமும் இங்கிருந்து கிளம்பி வேறு இடத்திற்கு செல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு லக்ஷ்மணனும் சீதையும் ராமரின் சொல்லை ஆமோதித்து சித்திரகூட மலையில் இருந்து கிளம்ப ஆயத்தமானார்கள் சித்திரகூட மலையில் இருந்து கிளம்பியவர்கள் அத்திரி மகரிசி ஆசிரமத்திற்கு சென்று அவருக்கு வணக்கம் செலுத்துறாங்க ராமரை வரவேற்ற அத்திரி மகரிசியும் அவரது மனைவி மகா தபஸ்வியுமான அனுஷியையும் அவர்களை வரவேற்று ஆசீர்வாதம் செய்து உபசரிக்கிறாங்க அனுஷியை சீதையிடம் காட்டிற்கு செல்ல முடிவெடுத்த கணவருடன் நீயும் வந்து கஷ்டங்களை அனுபவித்து எல்லோருக்கும் வழிகாட்டியா இருக்க அப்படின்னு பாராட்டி தன் அன்புக்கு அடையாளமாக ஆபரணங்களும் ஆடைகளும் கொடுத்தால் அத்திரி மகரிசியின் வேண்டுகோளின்படி அன்று இரவு அவர்களின் குடிசையில தங்குறாங்க அத்திரி மகரிசியிடம் நாங்கள் சித்திரக்கூட மலையில இருந்து வேறு இடத்துக்கு போக தீர்மானிச்சிருக்கோம் நாங்கள் வசிக்க சிறந்த வேறு ஒரு வனப்பகுதியை சொல்லுங்க அப்படின்னு நடந்தது சொல்றார் ராமர் அதற்கு அத்திரி மகரிசி அற நெறியில செல்லும் மனவாசிகளாக தபஸ்விகன் தண்டகாரண்யத்தில் வசிக்கிறாங்க அந்த காட்டுல இருக்கும் தபசிகளுக்கு அறக்கர்கள் மிகவும் தொந்தரவு கொடுக்கிறாங்க பலவிதமான வடிவங்களை எடுத்து துன்புறுத்துறாங்க 
மனிதர்களை தின்னும் அறக்கர்களும் அந்த காட்டில் இருக்காங்க அங்கு சென்று நீங்கள் அந்த அறக்கர்களை அழிக்கணும் அக்காடு எளிதில் உள்புக முடியாத அடர்ந்த காடாக இருக்கும் தபஸ்மிகள் பழம் பூ வேள்விகளுக்கான பொருட்களை சேகரித்து செல்லும் வழி ஒன்று இருக்கு அதன் வழியாக உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த காட்டிற்கு செல்லும் வழியை காட்டினார் அத்திரி மகரிஷி உங்கள் பயணம் நல்லபடியாக அமைந்து செல்லும் காரியம் நிறைவேற வேண்டும் அப்படின்னு ஆசீர்வதிக்கிறார் அத்திரி மகரிஷி ராமர் சீதை லக்ஷ்மணனோடு மேக கூட்டத்தில் பிரவேசிக்கும் சூரியனை போல் அந்த காட்டில் புகுந்தார் இத்துடன் அயோத்தியா காண்டம் முடிவடைந்தது